Upendo wa mtazamaji wa Hope Channel na msikilizaji wa Morning Star Radio. Na penda kukukaribisha katika kipindi hiki cha kujifunza mongozo wa Biblia. Kipindi kinachokujia moja kwa moja kutoka katika jimbo dogo la Leki Tanganyika Field. Leo tumebarikiwa kuwa na wa pendo wachungaji na watenda kazi wa jimbo hili la ziwa Tanganyika. Uh, Tunaye mchungaji uh, Grayson na Shumba, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji pamoja na idara ya elimu. Tunaye mchungaji Alcado Kahigiro ambaye ni mkurugenzi wa idara ya vijana pamoja na idara ya watoto. Tunaye mchungaji Bahati Mrozi mchungaji wa mtaa wa Matai tunaye mchungaji Wilbrod Kitiu mchungaji wa mtaa wa Sumbawanga pamoja na mchungaji Charles Magebe mchungaji wa mtaa wa Kantaramba niliye mwenyekiti katika eh, kipindi hiki au mjadala huu naitwa mchungaji Emmanuel Kamwera mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi idara ya shule ya sabato pamoja na idara ya wanawake kabla tujaanza kipindi chetu ni kuarike mpendo wa mtazamaji na msikilizaji tuweze kuomba ili tuweze kwanza pamoja na Mungu tuombe baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni asante kwa kutupatia nafasi nyingine katika sabato hii ya kujifunza neno lako tunakuomba uwe pamoja nasi Mbariki mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji lakini tuongoze sote kwa roho kwa mtakatifu tunaomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu amena Mpende kualika katika kipindi hiki katika mfululizo wa masomo tuliokuwa nayo wiki hii yenye kichwa kinachosema Biblia na unabii tunaro fungu elekezi ambalo lime Jengwa kutoka katika kitabu cha Danieli sula ya nane na ule mstari wa 14 e, Naro linasema akamwambia hata nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakazo Katika mfululizo wa wiki hii tumekuwa tukijifunza mada za unabii tumekuwa tukiangalia namna ambavyo Biblia ina ina inatuelekeza kutambua yale yaliyotabiriwa na watumishi wake manabii tumeona mambo mengi yaliyotokea katika historia lakini mambo mengi yanayotokea sasa pengine tunapoanza nipende kumwalika mchungaji Grayson na Shumba e, kwa nini unapojifunza e, unapojifunza unabii ina paswa lazima uhusianishe na historia. Unabii unahusianaje na historia? Ulipokuwa ukijifunza pastor na shumba uligundua nini? Umeona nini? Unabii unahusianaje na historia? Na shukuru sana ndugu mwenyekiti. Katika kujifunza unabii kumekuwepo na mitazamo au kumekuwepo na njia au approach tofauti tofauti ambazo zimekuwa zikitumiwa na wanafunzi wa Biblia katika kuuelewa unabii. Wapo watu ambao wanaamini kwamba unabii unahusisha matukio ambayo tayari yalikwisha kutokea. Lakini pia wapo ambao wanaamini kwamba unabii unahusisha matukio ambayo bado kutokea bado hayajatokea yatatokea siku za usoni au siku za mbeleni kabla ya marejeo ya Kristo lakini pia ipo njia nyingine ya kutazama unabii katika mtazamo wa historia katika njia hii tunaamini au tunaona kwamba unabii ni mtiririko wa matukio ni matukio ni mtiririko wa matukio ambao naweza nikasema kama vile ni mnyororo usio katika kwamba matukio yalitokea huko nyuma matukio yanaendelea kutokea hata sasa ya unabii lakini matukio hayo yataendelea kutokea mpaka mwisho wa wakati na hivyo basi ni muhimu kuunganisha eh, 
unabii na, 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 na historia kwa sababu unapoiondoa historia tayari unabii utakuwa umeweka pembeni na hivyo basi tunaona kwamba ni muhimu ni lazima tu, tuunganishe ni lazima tuutazame tu unabii katika katika mtazamo wa kihistoria na ndio maana hata ukiangalia katika kile kitabu kwa mfano cha Danieli sula ya pili tunamuona nabii Danieli akijaribu kuelezea falume nne jinsi ambavyo zilianza lakini jinsi ambavyo zinatokea na hata zitakavyotokea mpaka mwisho wa wakati na tunaona Danieli akielezea kuanzia ufalme ambao yeye alikuwa anaishi katika zama zake anaelezea baada ya ufalme huo utatokea ufalme mwingine baada ya ufalme huo unatokea ufalme mwingine kwa hiyo tunaona kwamba hatuwezi kutenga unabii na historia na kwa kweli njia iliyo sahihi ya kuuelewa unabii ni kwa kutazama katika mtazamo wa historia sana mchangiaji pastor Nashumba kwa kutusaidia kuelewa uh, 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 hasa ili tuweze kuelewa unabii ni lazima tusianishe na historia uh, ni mwalike pengine pastor Mangebe najua nao umekuwa mwanafunzi mzuri ukifuatilia mwongozo katika mfululizo wa masomo ya wiki hii wewe unatazamaje unaelewaje una, una hasa eh, katika somo linalo husianisha unabii na historia u, 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 wewe umejifunza na umeelewaje karibu pastor Mangebe eh, asante mwenyekiti Uh, ninaungana na muongeaji wa kwanza au mzungumzaji wa kwanza juu ya historia na unabii wa Biblia. Hakika ni kwamba hatuwezi kutenganisha katika historia ya dunia na unabii. Tunavyoona katika mwongozo wa wiki hii ambao tumejifunza kulinganisha na historia pamoja na unabii au unabii na historia katika ma, e, ndoto ya mfalme na kuendeleza ambayo Daniel aliweza kui, kuiotoa na akaifafanua au akaitafsiri katika ndoto hiyo tunaona kwamba aliona ndoto wanyama wakitoka majini na wanyama hao ambao aliwaona na ni, ni wanyama wa aina mbalimbali. Lakini katika saa hii nitadiri sana kuhusu juu ya ule maono aliyoonyeshwa mfalme na kuanza juu ya ile sanamu iliyokuwa imegawanyika vipande tofauti. Na katika ile sanamu ambayo Daniel alitafsiri aliona kunaona ufalme wa kwanza ambao ni Babeli ambao ulitoka ukaonekana kama kichwa cha dhahabu ambao ufafanuzi wake wa unabii ulikuwa juu ya ufalme wa Babeli lakini ufalme wa Babeli ulitawala nyakati zake katika ulimwengu wakati ule ukiwa na nguvu za ajabu lakini mwisho wa yote ulianguka ukaja utawala wa Wamedi na Wajemi nao wakatawala kwa wakati wao lakini baadaye nao wakaungushwa na ufalme mwingine huu ufalme ulikuwa ufalme wa Wagiriki chini ya Jemedari Alexander Mkuu. Naye akashika nchi kwa wakati wake basi Wagiriki wakatawala ulimwengu wakati ule lakini baadaye na utawala ule wa Wayunani au Wagiriki ulianguka. Na ulipoanguka ukaja utawala wa nne ambao ni utawala wa kirumi au rumi ya kipagani lakini kwa nini tunajifunza hii tunaona kwamba yote ambavyo alivyoonyeshwa katika ile sanamu na tunapoangalia jinsi ya historia ya ulimwengu kila kitu kilitimia kwa wakati sawa sawa na unabii ulivyokuwa kwenda na hivyo tunapata picha kamili ya kwamba kumbe historia ya ulimwengu imekwenda sambamba na unabii Unabii unapotimia tunahesabu ni historia. Unapotimia tunahesabu ni historia. Na leo tunaona ulimwengu unaendelea katika historia ambayo tayari imekwisha kuonekana katika Biblia ndani ya unabii. Kumbe mpendo wa mtazamaji na msikilizaji ili uweze kuelewa unabii wa Biblia 
kama ulivyoandikwa katika kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo ni vizuri uweze kuelewa pia matukio ya kihistoria yaliyochukua nafasi katika ulimwengu huu. Hii ita, ita, inatusaidia kumbe tunapoelewa historia, tunapoangalia unabii na kulinganisha na historia na kuyaona yale yaliyotabiriwa namna yalivyotimia inatuongezea imani kwamba kile ambacho kime kirinenwa na manabihe wale ambao Mungu aliwatumia kilikuwa ni cha kweli. Tunapoendelea sasa katika mfululizo wa masomo ya wiki hii. Labda uh, katika wiki hii tuliweza kuona ziko kanuni mbalimbali. Maana mbali. kuna watu wanasoma unabii na wengine wanaishia kusema unajua kitabu cha Daniel na Ufunuo ni vitabu vilivyofungwa lakini katika wiki hii tuliona ziko kanuni muhimu ambazo zinapaswa kutumiwa ili kuweza kuelewa unabii ili kuelewa kuweza kuelewa kile kilichokusudiwa kufunuliwa na unabii pengine ni muulize mchungaji eh, ni mkaribisha mchungaji Kaigiro kwa nini ni muhimu eh, kwa nini muhimu kuzijua kanuni au ni kanuni zipi zinazopaswa kutumika ili kuweza kuelewa kile kilichozungumzwa eh, katika unabii asante uh, sana mwenyekiti Uh, kama mzungumzaji au wazungumzaji walivyotangulia walio kusema ya kwamba uh, katika kutafasiri unabii kwa kutumia mtazamo wa, wa kihistoria uh, ziko kanuni ambazo zinaweza kutusaidia kuweza kutafasiri unabii na tunaona ya kwamba kanuni kanuni ya kutafasiri unabii tena unabii wa siku elfu mbili na mia tatu, tuna, tunaona ya kwamba uko ufunguo ambao umekuwa ukitumika na wanazuoni pia ambao walikuwa ni wanafunzi wa Biblia na kanuni hiyo ni kanuni ya kutafasiri bi, e, u, unabii katika Biblia unaozuhusiana na, na nyakati kwa kutumia siku moja ikiwakilisha mwaka mmoja Kanuni hii ya kutumia siku moja kuwakilisha mwaka mmoja ni kanuni ambayo inapatikana katika Biblia. Biblia uh, katika kitabu cha hesabu sura ya 14 na ule mstari wa 34 inaeleza bayana juu ya wale waperereze walivyokwenda kuperereza. Na sasa Mungu anawaambia kwamba kwa kadi waliopereleza ile nchi kwa muda wa siku 40 ya kwamba kila siku itakuwa ikisimama kwa mwaka mmoja. Lakini pia kanuni e, fungu lingine ni lile linalopatikana kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya nne mstari wa sita. Mahali ambapo anasema ya kwamba utakapokuwa umetimiza kulala kwa ubavu huo mwingine basi utalala kwa ubavu mwingine kwa muda wa siku kadhaa ambapo kila siku iliwakilisha mwaka mmoja. Kwa hiyo kanuni hii ina inapaswa kutumika tunapotafasiri unabii wa Biblia. Lakini pia Uh, uhakika wake sasa kwamba unakuwaji hapa uhakika wake ni kwamba kama vile ambavyo tumeona uh, tuna, uh, unapokuwa na tafasiri uh, unabii katika Biblia kwa kutumia uh, vielelezo vya wanyama waliotajwa katika Biblia kwamba wale wanyama sio halisi ila wa, ni, wanasimama wakisimama badala ya kitu fulani kwa hiyo kadhalika Uh, unabii katika Biblia unahusiana na siku au unahusiana na miaka ambao umetajwa katika kitabu cha Daniel unapaswa kuchukuliwa sio katika uhalisi wake lakini kama ni vielelezo uh, tukielewa hilo ya kwamba sio halisia ila ni katika vielelezo ndiposa tunapogundua ya kwamba unabii unaohusiana na siku elfu mbili na mia tatu unasimama kama uh, kama unasimama hapo kama 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 kielelezo ikiwasikilisha ya kwamba siku moja sawa na mwaka mmoja kwa hiyo hiyo ndio kanuni ambayo ikitumia katika kutafasiri unabii ndipo sasa tunagundua ya kwamba pia kama ukiuchukulia unabii huu uwe katika uhalisia wake kwamba siku 2300 basi matukio yaliyotajwa katika unabii wa Daniel usinge fiti au usingeweza ku, eh, kukaa maana siku 2300 zingeweza kuwa zimeshapita tayari kabisa lakini tunapoangalia mtiririko wake tunagundua ya kwamba uh, siku hizo zikiwekwa katika uwakilishi uh, wa siku moja kwa mwaka mmoja ndipo zinapofiti 
kabisa kwa kamilifu wake. Asante sana mchungaji um, kwa uh, kutusaidia kuelewa kanuni hizo. Kumbe mpendo mtazamaji na msikilizaji ili uweze kuelewa unabii ni lazima ufuate kanuni ambazo zimekuwa zikitumiwa uh, na wa, wanazuone zimekuwa zikitumiwa katika nyakati zote za Biblia ili kuweza ku, ku, kutusaidia kuelewa unabii. Pengine nikaribisha nyongeza kutoka kwa mchungaji mchungaji Wilbrod Kitiu wewe ulipoosoma ulielewa nini hasa kuhusiana na kanuni za kutafsiri unabii kanuni za kutafsiri unabii kama maelezo ya msemaji aliyetoka kuzungumza ili tuelewe bayana ni kwamba siku moja ni sawa na mwaka mmoja katika unabii wa siku hizi mbili na tatu Tunaposoma kitabu cha Danieli tisa na ile fungu la 24 ndani ya unabii huo mrefu tunakuta hapo kuna siku 490 kwa mlazi kuna ndio ndio kuna siku 490 ambazo zinawakilisha ile ile kanuni ya siku moja ni mwaka umoja yale majuma sabini ambayo ndiyo miaka na tisini hiyo hiyo na unaposoma pia kitabu hicho hicho cha Danieli nane na ile fungu la 14 nacho kinaelezea siku hizo hizo elfu mbili na mia tatu lakini wanafunzi hao wa Biblia ambao wanaitwa wanazuoni hao wao wakasema ya kwamba E, Danieli 8:14 na Danieli 9:24 maelezo yao ni kitu kimoja hayajapingana na mpendwa mtazamaji nikusii tu ya kwamba ili uweze kuelewa vizuri lazima uweze kufuatilia unabii kwa ukaribu sana na ukifuatilia kwa ukaribu sana uki, ukilinganisha aya na aya nyingine hapo utaweza kuelewa vizuri namna gani unabii huu wa siku moja ni sawa na mwaka mmoja asante sana naam ndivyo tulivyojifunza katika katika eh, kwa wiki hili eh, tukiziangalia kanuni zinazotumika kutafsiri unabii uh, unabii ni dira ilikuwa imetuonyesha hasa eh, tokea mwanzo matukio yatakavyokuwa kama mchangiaji alivyochangia kwamba Danieli tisa sura uh, ya mstari Danie, sura ya tisa mstari wa 24 unaeleza mtiririko wa matukio Kisu, katika wiki tuliona kama kuna vipande viwili vya, vya unabii unaotajwa katika mfululizo wa masomo ya wiki hii Danieli tisa 24 mpaka 27 huzungumzia eh, unabii wa majuma sabini ambayo ni sehemu E, ni kipande ningetumia maelezo ni sehemu ya unabii mrefu wa siku elfu mbili e, mia tatu na tuliangalia pia kwa kirefu kwamba unabii huu e, wenyewe pia umeelekezwa na mahali pa kuanzia yani kuanzia kuzihesabu hizo siku elfu mbili mia tatu au miaka elfu mbili mia tatu inayotajwa katika unabii tuliona ya kwamba inaanza pale ambapo amri inatolewa ya ku ya ku, 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 kujenga upya mji wa Yerusalemu na unabii unatuonyesha na tunaporinganisha na matukio ya kihistoria tunaona ya kwamba uh, amri hii au uh, amri hii ilipotolewa na mahali ambapo inatusaidia sisi kutufanya kuwa mahali pa kuanzia kuhesabu unabii wa siku ya 2300 unaanzia katika mwaka ule wa 1857 kabla ya Kristo sasa tunapoiangalia matukio haya ya kihistoria yaliyokuwa yakiendelea katika Uh, Yerusalemu yaliyokuwa anaendelea katika kipindi chote cha ujengaji upya wa mji wa Yerusalemu na hatimaye tunapoangalia matukio yaliyotokea kwa ya kuinuka kwa tawala eh, zilizokuwa zinainuka na muda ukifika inaanguka inainuka tawala nyingine hii inatusaidia zaidi kujua kwamba Mungu ndiye mtawala na ndiye anayeongoza na tukiwa mikononi mwake tuko salama pengine tunapoendelea na na, na, na kuangalia zaidi kile ambacho tulijifunza katika wiki hii. Wengine ni mkaribishe mchungaji Bahati Mrozi. 
unabii unatusaidiaje unatusaidia yu unapokuja uje unajibu swali uh, linalosema unabii unatusaidiaje kutambua wakati tulio nao au wakati tunaoishi katika mfululizo wa masomo ya wiki hii uh, ulipokuwa unapitia maana unabii ni dira unatusaidiaje umeona unatusaidiaje kutambua wakati tunaoishi nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii ambayo ume umenikaribisha ninashukuru sana kwamba tutajue tutautambuaje wakati tunaoishi kwa ujumla niseme kwamba unabii ni dira ambayo inatuonyesha kwamba tumetoka wapi na tuko wapi na tunaelekea wapi na kama wazungumzaji waliozungumzia habari ya historia ya tawara nne ambazo zilitokea katika dunia hii ambazo zilizozungumzwa katika kitabu cha Danieli sura ya pili lakini pia tutaangalia nabii wa Danieli sura ya saba ambayo inazungumzia habari ya wanyama wanne watakaotokea katika dunia hii kiasi kwamba hakuna utofauti wowote uliopo na Danieli sura ile ya pili ila hapa ni kwa namna ya umbo lingine Danieli anaona wanyama wakitokea baharini na kama mnavyojua unabii tunaposema bahari inamaanisha kwamba ni watu wengi mataifa ambayo kutingana na kitabu kile cha ufunuo sura ya 17 mstari wa 15 kwa hiyo naona wanyama wakitokea nyama wa kwanza ni baberi amini mnyama wa kwanza ni simba mbaya anasimama baadaye utawala wa baberi na mnyama wa pili anamuona akiwa ni dubu ambaye anasimama badala ya utawala wa medi na wajemi na mnyama wa tatu ni chui ambaye anasimama badala ya utawala wa uyunani lakini Danieli alimuona mnyama mwingine wa kutisha sana mnyama huyu yeye yeah, alikuwa na pembe zipatazo kumi na huyu mnyama unasimama badala ya utawala wa rumi lakini rumi ya kipagani na Rumi hii ya kipagani iliongoza kwa wakati wake ikaja kugawanyika katika mataifa yapatayo kumi Na haya mataifa ambayo yanatokea ya katika utawala huo wa Rumi wa kipagani ikatokea pembe nyingine ikazuka katikati ya pembe zile kumi na pembe hii inapozuka ina macho ina mdomo na hii pembe imejulikana kama pembe ndogo na pembe hii ndogo inapokuja sasa inaonekana yenyewe iko tofauti na pembe zingine na ndugu msikilizaji ninaposema pembe nasimama badala ya farume au tawala kulingana na kitabu cha Danieli sura ile ya saba mstari wa 24 sasa inaonekana iko mbali zaidi na pembe zake na pembe nyingine kwa sababu yenyewe ukisoma kitabu cha Danieli sura ya saba mstari wa 24 tunakuta sasa yenyewe inakuwa ni e, ni tawala ni utawala ambao unashikiria zaidi na, na uhusiana zaidi na mambo ya kidini kwa hiyo inapokuja inakuja na nena kinyume chake aliye juu na tunakuta kwamba kwa namna moja inakuja na dhoofisha watakatifu. Lakini tunakuja tena inakuja inabadili sheria. Sheria na nyakati. Kwa hiyo hii pembe tunaikuta kwamba au utawala unakuja unanena kinyume chaka liye juu yani kinyume na Mungu. Sasa tukiangalia zaidi katika muktadha wa, wa swala la ibada yenyewe ikaadhimu kubadili majira na sheria kabadili sheria za Mungu na wakati fulani baadhi ya sheria kuziondoa kabisa kama sheria ya amri ile ya pili katibu cha kutoka sura ile ya 20 mstari ule wa 4 kaiondoa lakini tunakuta kwamba inabadilisha ibada kutoka ibada ya siku ya saba ya Juma ambayo ni Jumamosi na kuileta katika siku ya kwanza ya Juma ambayo ni siku ya kwanza ya Juma ambayo ndio siku ya kwanza ya Juma kiasi kwamba tunakuta kwamba pembe hii inakuja na badili vitu vingi ambavyo viko kinyume na, 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 na vile Mungu anataka inabadili sheria inabadili na mambo mengine mengi ambayo kwa namna moja muda utoshi kama tungeamua kuelezea hapa lakini pembe hii kwa kweli ilifanya vitu ambavyo 
tunakuta kwamba imebadili hata amri za Mungu lakini imebadili hata masuala ya ibada. Kwa hiyo mimi ni kwa hapa kwamba pembe hii ndogo ni pembe ambayo tunaikuta kwamba imebadili utaratibu wa Mungu. Asante sana. Kumbe tunapojifunza unabii unatusaidia kuelewa hasa mahali tulipo. Mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji ni kuombe tu kwamba kwa kuwa tumeshiriki pamoja kujifunza unabii fuatilia vizuri katika neno la Mungu. Mchangiaji alivyopita ametukumbusha tu kuona namna ambavyo utawala e, ule uliotabiriwa kwamba ungeinuka yani baada ya utawala wa Kirumi rumi ya kipagani kuanguka uliinuka utawala mwingine wa Kirumi ambao wenyewe uli, uli ujihusisha sana na mambo ya kidini na ndio maana katika wikiri tuliona ya kwamba utawala wa Kirumi au rumi hii iliyojihusisha na mambo ya kidini yenyewe inafahamika na wachambuzi wa Biblia kama pembe ndogo wenye ulianza kunena kinyume na Mungu na hivyo ili kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu ni vizuri kurudi katika Biblia na kuangalia kile kilichotokea katika historia ili uweze kujua uh, yale yaliyotabiriwa na namna yalivyotimia hasa katika ulimwengu wa kidini pengine ili kuweza kuelewa zaidi ni mkaribishe mchungaji Grayson na Shumba wewe ulipojifunza hasa wiki hii tulikuwa tunaangalia mada muhimu sana inahusiana na unabii na kama tulivyoona unabii ni dira ume, ume, unabii unatusaidiaje sisi leo hasa katika mkutada wa ujumbe wa malaika watatu kutambua wakati tulio nao ninashukuru mwenyekiti uh, kama ambavyo umezungumza na wazungumzaji waliopita ni kweli kwamba unabii ni dira na kwa sababu unabii ni dira unasa, unasaidia kutuonesha tupo katika wakati gani Ndiyo maana katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia ule mstari wa sita tunamuona malaika akiruka katikati ya mbingu na malaika huyo ana injili ya milele lakini katika injili hiyo ya milele anatoa hubiri la kuwarejesha watu kumfanyia Mungu ibada. Nasema mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana sasa hukumu yake imekaribia. Maana hukumu ya Mungu imekaribia. Unabii unatusaidia kutuonesha ya kwamba tupo katika miisho ya dunia. Zama tulizopo ni zama ambazo kama wanafunzi wa Biblia Tunapaswa kutafuta kurudi kumfanyia Mungu ibada ya kweli. Tunapaswa kurudi katika kuifanya ibada ambayo Mungu alianzisha, kurudi katika misingi ile ya ibada. Kama ambavyo mchungaji Bahati amezungumza, ya kwamba kwa habari ya ile pembe ndogo tunaona kuna namna ambavyo inabadilisha hata utaratibu wa ibada. Watu wengi sana ni jambo ambalo limekuwa halieleweki kwamba kwa nini wengine wanaabudu siku fulani kwa nini wengine wanaabudu siku fulani si rahisi sana kuelewa kama hujarejea katika unabii unabii huo huo unatuonesha ni namna gani siku ya ibada ilibadilishwa lakini bado unabii unatupatia matumaini ni namna gani kwamba kuna ujumbe wa kuwarejeza watu katika siku ya ibada siku pekee ambayo Mungu ameitenga kwa ajili ya kumwabudu kwa nadhani ndugu mwenyekiti ni muhimu sana kuelewa unabii huu kwa sababu unatuonesha zama tulizomo. Ni zama za namna gani? Ni zama ambazo tunapaswa kurudi katika misingi ya neno la Mungu. Tunapaswa kurudi katika kumwabudu Mungu katika mfumo na utaratibu ambao Mungu ametupatia. Katika uh, wiki hili pia tu uh, uh, tumegundua ya kwamba tunaishi katika wakati wa hukumu. Tumeishi katika wakati wa hukumu. Na Pengine niulize swali hili ili ufafanue zaidi e, ili mpendwa mtazamaji na msikilizaji anayeko sikiliza aweze kuelewa. E, tunaposema tunaishi wakati wa hukumu, hukumu inaendelea wapi? E, maana tunaona maisha yanaendelea kama kawaida. E, sasa kuishi e, katika wakati wa hukumu na wakati maisha yanaendeleaje? Hili likoje? Nikukaribishe tena. Anadhani katika katika kile kitabu cha cha Danieli alipokuwa kizungumza habari ya hiyo pembe ndogo na hususa ni mahali ambapo tunaona pembe hii ndogo inakuja kupata jelaha la mauti. 
E, Nabida nyele natuambia kwamba ndipo ikaonekana kwamba vitabu vya hukumu mbinguni vina, vina, vina funuliwa, vina funguliwa. Na sisi kama wa Adventist wa sabato kwa kupitia usomaji wa maandiko matakatifu, katika ile miaka elfu mbili na miatatu ambayo e, mchungaji kahigiru alijaribu kuieleza hapa, tunaona kwamba ukomo wa miaka hiyo, ukijaribu kui, kuifanyia mahesabu inakuja kuishia mwaka elfu moja mianana arubaini na nne. Na hapo ndipo tunaona kwamba e, Yesu kama kuhani wetu mkuu anaingia katika chumba cha patakatifu. Na kazi kubwa anayoifanya katika chumba kile ni kuendelea kufanya upatanisho. Anaendelea kuwapatanisha wanadamu. Na wakati upatanisho huu ukiendelea ndipo tunamuona maraika huyu sasa anaendelea kuihubiri injiri katika ulimwengu wote. Na injiri anayoihubiri ni injiri ya kuwarejeza watu kwa Mungu. Ni, ni injiri ya kuwarejeza watu katika ile misingi ambayo ambayo Mungu ameiweka. Ame, ame, ame Asante sana kwa ufafanuzi huo. Kumbe mpendo mtazamaji na msikilizaji, sasa tunaishi katika wakati wa hukumu, wakati ambao Yesu kama kuhani anafanya kazi ya kutuombea katika patakatifu mambinguni. Haya yote tuliweza kuiangalia na hasa unapoyapitia katika kitabu kile cha Waibrania utaona utaona kazi anayofanya Yesu Waibrania 4:14 e, na mpaka 16 ukisoma kitabu cha Waibrania sura ya saba, sura ya nane, inafafanua sana na kutuelezea kwa kina kabisa kazi ambayo Yesu ana, anaifanya kule mbinguni. Kumbe katika mfululizo wa wiki hii somo hili nilikuwa natusaidia na linatusaidia sana kutambua kwamba tunaishi katika kipindi cha upatanisho. Tunapaswa kuwa na maisha ya uadilifu, tunapaswa kurudi katika misingi ambayo ilitabiriwa zamani kwamba ingeweza kuvurugwa na tawara za kibinadamu. Lakini pamoja na hayo Mungu alikuwa ametoa maelekezo kwamba sisi tunaposoma unabii sasa tutambue misingi iliyovurugwa na turudi sasa katika misingi ambayo Mungu aliyaasisi tangu pale mwanzo kama wachangiaji walivyochangia kama utawala wa Kirumi ulipoanza kujihusisha na mambo ya dini uliweza kubadilisha ibada ya siku ya sabato na kupeleka katika siku nyingine leo siku ya sabato watu wengi sana hawaielewi lakini ilikuwepo tangu mwanzo wa uumbaji Mungu ametaka sisi tuweze kumfanyia ibada inayomtangaza yeye kama mwombaji. Pengine tunapoendelea sasa ni taamwalika mchungaji mchungaji Wilbrod Kitiu. Uh, somo hili katika kujifunza wiki hii limekusaidiaje kiroho? Limekusaidiaje wewe binafsi? Na pengine yuko anayetufuatilia mtazamaji na msikilizaji anapofuatilia somo hili litamsaidiaje? E, kwa uzoefu wako katika kupitia uh, mfululizo wa masomo ya wiki hii e, nipende kukukaribisha nilichojifunza katika somo hili la Biblia na unabii ni kwamba mambo yote haya yaliyoandikwa tukisoma kitabu cha Wakorintho ya kwanza kumi kumi na moja maandiko yanasema ya kwamba yote yameandikwa kwa ajili ya kutuonya sisi na hasa tunaoishi kipindi kicha mwisho. Kwa hiyo maelekezo yote ambayo tumeelekezwa, tumejifunza katika lesson ya wiki hii yote hayo inatuelekeza sisi kumjua Mungu wetu ya kwamba yeye ni nani. Na kiukweli unabii sio mgumu kama wengi wanavyodhani. Na nimekuwa nikifuatilia Unabii unapokuwa unafundishwa makanisani mekuta wengi wamekuwa wakilala usingizi na wengine wakisema kwa kweli unabii hawaelewi lakini nipende kukwambia mpenzi mtazamaji ya kwamba ili uweze kuelewa vizuri unabii soma kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo vitabu hivi viwili ni kama vile ulivyo mlango na ufunguo Utakapokuwa umesoma vitabu hivi viwili Danieli na Ufunuo utaelewa vizuri kabisa ya kwamba Mungu ni nani na anachokuelekeza ni kitu gani. Na ni kwa sababu hiyo wengi hatujasoma hivyo vitabu ndio maana leo kuna mtafaruku mkubwa sana hata wa ibada. Lakini kiukweli Mungu anajifunua vizuri kupitia hayo maandiko 
na vielelezo mbalimbali ambavyo tumeviona kwa wiki hili kwa hiyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji ni kuarika ya kwamba penda kujifunza neno la Mungu ukipenda kujifunza neno la Mungu utagundua hazina iliyostirika hazina ya kweli kuna mtu mmoja akasema wa Tanzania hawapendi kusoma vitabu akasema ukitaka uprovu jambo hili uweke pesa kwenye kitabu utaikuta pesa iko salama <laughs> kwa na mimi hiyo nikaichukua katika mkitadha wa kanisa ya kwamba wa adventista wengi hawapendi kusoma vitabu imani tusome vitabu tukisoma vitabu tutaelewa maarifa zaidi ya kuweza kumjua Mungu wetu wa kweli karibuni katika kusomaji wa vitabu ili tuweze kuishi kulingana na kanuni zake. Asante sana. Asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji. E, tunapohitimisha katika mfululizo wa masomo tuliokuwa nayo e, somo ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema e, Biblia na unabii tumeona na mambo mengi ambayo yanafunuliwa katika e, katika unabii ambayo e, tume jifunza katika wiki hii. Masomo ya unabii yanatusaidia kiroho kutuandaa. Yanatuandaa maana tunapojua tunaishi wakati gani na sasa katika wiki hii tuliona ya kwamba tunaishi wakati wa mwisho na tunaona kwamba ujio wa Yesu uko karibu basi tufanye matengenezo tuishi kulingana na kanuni za Mungu ili Yesu anapokuja kuchukua watu wake sisi tuwe miongoni mwa watu watakao okolewa. Bwana akubariki uliyekuwa pamoja nasi. Bwana akubariki ambaye umekuwa ukifuatilia vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukaribisha tena katika kipindi kama hiki Sabato ijayo. Tunapohitimisha pamoja nasi, nikuarike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ulikuwa pamoja nasi. Tukijifunza Biblia na unabii tumeona matukio mengi ambayo ulikuwa kupitia manabii ya kitimia na mengine tumeendelea kuyashuhudia kwa macho yetu tusaidie tuweze kuya ya, tuweze kuyatendea kazi ya tusaidie kujiandaa kwa ajili ya ujio wako ulio karibu mbariki mpendo mtazamaji na msikilizaji ongoze kwa roho yako mtakatifu kuendelea kufuatilia vipindi kama hivi Nema yako ilio wawezesha wengine kwa washindi wakaishi maisha ya uadilifu ikawa pamoja na mtazamaji ikawa pamoja na msikilizaji tuomba kwa jina lako Yesu amen
sabato njema wana na binti za Mungu. Karibuni tena sabato hii nyingine takatifu tunamshukuru Mungu wetu kwa zawadi ya afya, kwa zawadi ya uzima ambazo anaendelea kutupatia. Karibuni tena katika kipindi chetu cha tahadhari juu ya ugonjwa wa corona. Kama ambavyo tunaelewa katika wiki hizi kutoka Juma lililopita mpaka Juma hili la leo kipindi chetu sana sana tunaendelea kukumbushana yale mambo muhimu ya kuzingatia pindi ambapo tunakuwa tumeanza kurudi katika shughuli zetu za kawaida mambo muhimu ya kuzingatia tunapokuwa tumerudi katika shughuli za kawaida nchi yetu imepata neema mwendelezo wa ugonjwa wa corona kwa sasa maambukizi yamepungua na imetuwezesha sisi kuweza kurudi katika kazi biashara shule na mizunguko mingine sasa tunapokuwa tukirejea haimaanishi ya kuwa tuache kabisa zile tahadhari ambazo tumekuwa tukizichukua dhidi ya ugonjwa huu wa corona. Ugonjwa wa corona upo bado unaendelea kuambukiza na vile vile uhatari wa ugonjwa wa corona bado uko pale pale. Haimaanishi ya kuwa sasa hivi virusi vimehafifishwa au virusi vimepotea au virusi sio hatari tena kwetu. Kwa hiyo naendelea kuasistiza tuendelee kuwa makini sana na tuendelee kuchukua zile tahadhari ambazo zinatakiwa pindi ambapo tunakuwa tukiendelea na shughuli zetu za kila siku. Sabato iliyopita tulijikumbusha zile dalili za ugonjwa wa corona, tulijikumbusha namna ambavyo mtu anaweza kupata maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, lakini vile vile tulikumbushana vitu gani vya kufanya ili tuweze kuepuka kuweza kupata huu ugonjwa wa corona. Sasa leo tuzingatie kitu kimoja. Kuna vitu viwili ambavyo ni msingi sana katika kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona. Na hivi ni vitu ambavyo watu wengi tumekuwa tukivifanya katika jamii zetu sehemu zinazotuzunguka. Kimoja ni uvaaji wa barakoa au mask, lakini cha pili ni unawaji wa mikono kwa kutumia maji yanayotiririka pamoja na kutumia vitakasa mikono. Tuanze sasa na uvaaji wa barakoa. Tulishaangalia hapo nyuma namna sahihi ya kuvaa barakoa tuliona ya kuwa barakoa lazima ifunike pua barakoa lazima ifunike mdomo barakoa lazima iwe inakutosha kwa maana hiyo isiyo kubwa sana kiasi kwamba inafika mpaka kwenye macho au inakukaba mpaka kwenye shingo lakini kisiwe kimini kiasi kwamba kuna sehemu katika pua au mdomo vinabaki wazi kidevu chako kuifunika kiwe ndani ya barakoa lakini barakoa iweze kupitisha hewa kiasi kwamba uwe una uwezo wa kuivaa pale ambapo unakuwa unahitaji lakini zaidi ya yote tuliangalia ya kuwa muda sahihi wa kuvaa na muda sahihi wa kuvua barakoa yako. Msisitizo wa leo au mkazo wa leo ningependa kuweka katika wakati sahihi wa kuvaa barakoa. Tuanze na wakati sahihi wa kuvaa barakoa. Barakoa ni kifaa ambacho kinapovaliwa kina kuongezea wewe uwezo wa kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Lakini lazima uzingatie ya kuwa unapokuwa ukitumia barakoa lazima vile vile uendelee kuwa unatumia njia nyingine za kujikinga kama kukaa umbali wa mita moja kutoka mtu mmoja kwenda mwingine kunawa mikono kwa usahihi na kadhalika. Lakini basi muda gani sahihi wa kuvaa barakoa? Tunaona sasa hivi matumizi ya barakoa yameenea sana na watu wanavaa barakoa hata katika kipindi ambacho hakitakiwi. Kwanza kabisa vaa barakoa yako katika kipindi ambacho uko katika mkusanyiko wa watu. Upo zaidi ya wa, mpo watu katika mkusanyiko fulani, labda mpo katika chumba, labda upo katika shughuli zako, labda mpo katika chombo cha usafiri ambapo watu mko katika mkusanyiko mbalimbali, mbali, hapo vaa barakoa yako. Lakini vile vile unapokuwa katika shughuli mfano shughuli za kiofisi ambazo zinakutaka, zinakutaka wewe au zinakulazimu wewe kukutana na watu wengine unaweza ukavaa barakoa yako. Barakoa haivali pale ambapo uko mtu peke yako, umekaa peke yako nyumbani, uko kwenye gari lako peke yako, unatembea peke yako bila kuwa na nafasi ya kuweza kuona watu wengine. Hakuna umuhimu wa kuvaa barakoa katika kipindi hicho kwa sababu barakoa ni kikukinga wewe dhidi ya mtu mwingine. Sasa endapo hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kupelekea wewe kupata maambukizi, haileti maana sana sana kuivaa ile barakoa yako. Barakoa haivaliwi kipindi ambacho mtu anakuwa akipanda ngazi, mtu anapokuwa akifanya mazoezi, yani mazoezi ambayo yanamtakia yanamtaka mtu kuweza kupumua na kutumia nguvu nyingi kuweza kupata kupata hewa. Barakoa haitavaliwa katika kipindi hicho. Barakoa zingatia kuvaa pale ambapo mpo watu wengi kuweza kukinga wewe usipate maambukizi kutoka kwa mtu mwingine. Lakini vile vile pale ambapo kuna kuwa na ugumu wa kuweza kutunza umbali wa mita moja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tunapokuwa peke yetu ndani ya majumba yetu, tunapokuwa kwenye magari yetu binafsi tunapokuwa mke na mume tumetoka nyumba moja tunaelekea sehemu moja pamoja hakuna msingi wa kuvaa nini kuvaa barakoa tuendelee kusikiliza 
taratibu tunazopatiwa na wizara yetu ya afya tuendelee kusikiliza miongozo inayotuongoza namna sahihi ya kuweza kuvaa barakoa na namna hii barakoa zitaweza kutusaidia na hazita tuletea madhara Mungu aweze kutubariki tukutane tena sabato ijayo katika sabato ijayo tutakumbushana namna sahihi ya kuweza kunawa mikono kwa kutumia maji tiririka pamoja na sabuni lakini vile vile namna sahihi ya kuweza kutumia vitakasa mikono yetu. Mungu atubariki. Karibu tena Sabato ijayo katika kipindi cha tahadhari juu ya ugonjwa wa corona. Asanteni. nazo lushwa kutoka kanisa la ushindi Mungu atubariki tunapoendelea kushiriki katika ibada asanteni sana
tuombe Mtakatifu Baba yetu Mungu wa milele muomba wa mbingu na nchi Wewe peke yako ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine Na kwa sababu hiyo tumekusanyika mahali hapa kukuabudu Tunaomba utupatie kibali machoni pako tangu mwanzo hadi mwisho wa ibada hii katika jina la Yesu bwana wetu amen Sabato njema watu wa Mungu. Tusikilize fungu letu kuu tunayo mafungu mawili atakao tuongoza katika ibada yetu ya siku ya leo. Fungu la kwanza linapatikana kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano na mstari wa 14. Nitasoma. Linasema maana upendo wa Kristo watuongoza. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote basi wote walikufa. Fungu la pili linapatikana kutoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya nne mstari wa saba mpaka wa mbili Linasema wapenzi na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu na kila pendae amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Yeye yeah, asiyependa hakumjua Mungu kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanae pekee ulimwenguni ili tupate uzima wa milele kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye yeah, alitupenda sisi, akamtuma mwanae kwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote tukipendana Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu Bwana bariki maandiko ya matakatifu wakati wa kurudisha zaka na sadaka kwa Mungu. Uh, somo letu ni la tarehe tatu mwezi Juni. Nasema maana ya kurudisha zaka. Naamini wengi tunajifunza na tunaelewa maana halisi ya kurudisha zaka. Kitendo cha kurudisha zaka ni kiashiria muhimu cha maisha ya kiroho. Na hivyo kuna bwana mmoja anaitwa Rob aliyefanya utafiti katika conference tano ndani ya maabara tano akagundua kwamba watu wanaotoa zaka kikamilifu huambatana na haya mambo matano muhimu sana katika maisha yao hivyo wanajifunza Biblia kila siku mtu anayetoa zaka anajifunza Biblia kila siku lakini pia muda wa maombi kila siku la tatu kufunga na kufungua sabato kwa ibada la nne kawaida ya kujifunza masomo ya mwongozo wa shule ya sabato na la tano kuwapo katika darasa la shule ya sabato hivyo mtu anayetoa zaka kamili kwa uaminifu haya mambo matano yote unakuta anayazingatia na huo ndio utafiti uliofanywa na huyu bwana Rob inamaanisha kwamba ukiondoa kitu kimoja katika hayo uaminifu wako kwa Mungu unapungua na hivyo unaanza kuhisi kwamba kwa nini nitoe zaka Hivi ni kweli kuna Mungu na ukisha hisi kwamba hakuna Mungu unahisi kwamba pesa yako unawapa tu watu fulani ambao wanaenda kuitumia na ukishajua kwamba hakuna Mungu inamaanisha unahitaji kujilinda wewe mwenyewe na umuhitaji tena huyu Mungu ili akulinde lakini kwa Adventista wa Sabato hii inakuwa tofauti wa Adventista wa Sabato hutoa zaka wakikumbuka kwamba yupo Mungu ambaye ni mpaji ni mwokozi na hutulinda katika mambo yetu yote na bila yeye 
sisi hatuwezi kufanya kitu chochote hivyo zaka hutufanya tuweze kumwamini sana huyu Mungu na uaminifu wetu uweze kuwa juu kwa Mungu wetu aliyetuumba wito Je, ulikwishawahi kuanza kwamba mpangilio wako wa kurudisha zaka unaweza kuaksi muunganiko wako kwa Mungu na imani yako katika neno lake? Anakualika wewe kufanya zoezi la kumwamini kwa kurudisha zaka kutoka katika kila kitu anachokupatia. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anaye mtumaini. Tuombe kwa ajili ya zaka na sadaka. Asante Mungu kwa kutupatia tena siku nyingine ya Sabato. Tumekuja hekaluni mwako kwa ajili ya ku, kuabudu lakini pia na kusikiliza neno lako. Ni wakati mzuri kwa ajili ya kutambua uwepo wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Bariki wote ambao watatoa kwa moyo na kwa uaminifu. Lakini pia hata wale, wale walioko nyumbani uwasaidie pia wanapotoa uweze kuwabariki maradufu. Tunaamini utatenda hayo ni katika jina la Yesu. Amina. Yeah.
Ndogeni nyumbani.
magoti kwa ajili ya ombi Takatifu baba Mungu wa majeshi ukitie mahali pa juu mbinguni. Umetuahidi ya kuwa wawili au watatu tutakapokusanyika kwa jina lako utakuwa katikati yetu. Na siku ya leo siku takatifu ya pumziko lako umetukusanya tena wana na binti zako ili tuje miguuni pako tuweze Bwana kukutana na wewe. Asante kwa kuwa kwa muda wa siku sita umetulinda ukijishughulisha na mambo yetu yote. Na leo tena imekupendeza kwa pindo lako utukusanyishe mahali hapa tuweze kukuabudu wewe uliye muumba wetu. Tunalisifu na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe ni mfalme uliye hai unastahili sifa, unastahili heshima. Na ni vyema na haki e Mungu wetu kwa kuwa umetuumba basi tuje tukuabudu wewe ulietu umba Siku hii ya leo ni siku tofauti kabisa na siku nyingine Tumeshuhudia jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu katika maisha yetu Tumeshuhudia jinsi upendo wako ulivyo na kina kupita bahari zote e Bwana Na hata leo tena tutakapokuwa tukijifunza neno lako Mungu wetu mwema tumejiweka mbele zako tukiwa tumefungua mioyo yetu ili ukaweze kusema nasi mtumishi wako uliye muandaa ukamtumie sawa sawa na mapenzi yako na sisi tumekuja ili tukusikie tukapate kuponywa roho na nafsi zetu baba yetu wa mbinguni mfalme uliye hai siku hii ya leo ikiwa ni siku maalumu ya maombi ya wanawake duniani tunakuja mbele zako sisi kama watoto wako Tukileta shida zetu za aina mbalimbali mbele zako. Kwanza kabisa tukiomba msamaha juu ya dhambi zetu. 
Pala ambapo tumekwenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba Mungu wetu mwema ukaweze kutusamehe. Ili ibada hii inayotolewa siku ya leo ikaweze kupata kibali machoni pako. Kwa kuwa ni siku maalumu ya wanawake duniani ya maombi. Ninawasogeza wanawake wote mahali popote walipo mbele ya kiti chako cha enzi. Tukitambua majukumu makubwa uliotupatia kama walezi wa familia zetu. Ukiwa umetupatia nafasi hiyo muhimu sana ya kuweza kuwaongoza eh, watoto wetu katika kuelekea wewe. Tukiwafundisha uku na uweza wako, tukiwafundisha juu ya pendo lako. Baba tunatambua ya kuwa ni majukumu mazito hayo na sisi wenyewe hatu ya wezi pasipo wewe. Na hivyo tunajishusha miguuni pako tukiomba ukatujaze kwa roho wako mtakatifu ili tukaweze kusimamia majukumu haya sawa sawa na mapenzi yako. Lakini pia umetupa majukumu ya kulea wenzi wetu. Katika nyumba zetu umetupatia watu mbalimbali mbali tunaoishi nao. Mungu wetu mwema tunaomba ukatusaidie kuishi nao sawa sawa na mapenzi yako. Tabia zetu zikaweze kuaksi tabia yako. Umetushirikisha katika kazi hii takatifu ili Bwana tuweze kuaksi tabia yako, tuweze kuwa watendakazi pamoja nao. Kwetu sisi umeweka wadhifa mkubwa wa kulea hata viongozi wa nchi, maana wote wanatokea katika nyumba zetu. Na hivyo ukatupe kutambua ya kuwa nyumba zetu ni vituo vidogo vya uinjilisti ambapo wanatengenezwa viongozi wa kanisa viongozi wa kitaifa na viongozi wa kimataifa na hivyo tusilegee katika nafasi ulizotupatia tusaidie Mungu wetu wa mbinguni tunapoyatenda haya yote jina lako likaweze kutukuzwa tunaziombea nyumba zetu watoto uliotupa wenzi uliotupa na wote wanaoishi katika nyumba zetu Mungu wetu wakaweze kukuelekea wewe katika nyakati hizi za mwisho na za hatari Mafundisho tunaya ya toa ya kaweze kuongozwa na roa wako mtakatifu. Tunatambua pia umetupa majukumu ndani ya kanisa. Umesema kanisa linaanzia nyumbani. Na hivyo tunapotengeneza mambo yetu nyumbani, umetuleta hata kanisani kuweza kushiriki katika kazi ya kueneza injili. Tunaomba Bwana ukawe pamoja nasi, ukatusimamie, ukatuongoze. Tunayo majukumu mengine ya kitaifa. Tusaidie pia tukaweze kusimama kama walinzi juu ya familia, kanisa na, na taifa letu. Tukaweze bwana kupaza sauti zetu tunapoona mambo hayaendi vizuri. Kwa sababu umesema tunapoomba wewe unasikia. Na hivi utusaidie katika wajibu huu mzito uliotupatia ndani ya nyumba, ndani ya kanisa na ndani ya taifa letu tukaweze kukuwakilisha wewe. Ibada ya siku ya leo ikapate kibali machoni pako. Ulitume neno lako likaweze kutuponya. Bwana tutakapotoka mahali hapa tukae tumebadilishwa kufanana na wewe. Tubariki, utusaidie, utuwezeshe. Tunapolegea Bwana roho wako akatutie nguvu. Tukaweze kupenda kwa pendo lako. Tukaweze kuongoza kwa uongozi wa roho wako mtakatifu. Na mwisho wa siku hii tukaseme ilikuwa ni heri tumekuja katika nyumba yako. Tunajikabidhi mikononi mwako tukijua ya kuwa umesikia na utakwenda kututendea sawa sawa na mapenzi yako kwa kuwa tumeomba kwa jina la Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. wakati wa utambulisho uh, mimi naitwa Magisa Wandwi ni mwenyekiti wa program ya ibada ya leo lakini tumehudumiwa pia na Rebecca Boe ambaye ametuletea somo la sadaka aliyeshuka tu hapa punde ni mama yetu Monika Jigaba aliyetuletea fungu kuu pamoja na ombi
Lakini pia tutakuwa na kipindi cha watoto ambacho kitaletwa kwetu na Dr. Ruthi Eyembe. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya watoto akitokea katika jimbo letu la Kusini mwa Tanzania. Lakini kama mlivyosikia leo ni sabato maalum sana katika kalenda uh, ya conference kuu duniani na ni sabato maalum kwa idara ya wakina mama. Na tunayo fursa leo ya kuhudumiwa katika hubiri kuu na Pastor Miriam Samo akitokea katika uh, Union ya Kaskazini. Wangapi wanamkaribisha? Basi karibuni sana kwa ibada tunapoendelea kupata hizi huduma asante. Watoto sabato njema. Yes, Wazazi wenu wa wajambo. Basi tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba mtakatifu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sabato ya leo. Wabariki watoto wote waliokusanyika kukuabudu mahali popote. Baada ya masomo watakayopokea leo, wakawaambie na watoto wenzao waweze kumpenda Yesu zaidi na siku ile utakapokuja kutuchukua kwa makao lio tuandalia sisi wote pamoja na watu wazima tupate nafasi ya kurithi makao hayo kwa jina la Bwana wetu Yesu amen makao yangu ya milele somo letu linasema uwakili wa mwili wangu tuseme wote Leo tutasoma kanuni moja tu ya afya inasema kumtegemea Mungu. Hivi kumtegemea Mungu ni kufanya nini? Kumtegemea Mungu ni kule kuamini ya kwamba wewe huwezi kitu chochote. Unamtegemea yeye tu katika kila kitu. Ukienda kulala unamuomba, ukiamka unamuomba, ukitembea unamuomba, ukienda darasani unamuomba, ukisafiri unamuomba kila kitu. Yaani pasipo yeye huwezi kufanya kitu chochote. Watoto wazuri mnaonisikiliza. Kwa nini tunatakiwa tumwamini Mungu na kumtegemea? Ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza ni hapa, watoto wale wote wanaomwamini na kumtegemea Mungu atakapokuja kuleta makao yake ya milele hao watoto watakuwa warithi wa hayo makao ya milele na sababu ya pili ni kwamba we ukiwa mtoto unayemtegemea Mungu maana yake ni hii wale watoto ambao hawamjui Mungu wakikuona we unamtegemea Mungu katika kila jambo na wao watajifunza kumtegemea Mungu unakuwa shahidi kwa wale watoto ambao hawajamjua Mungu. Leo nitawasomea mafungu mawili. Fungu la kwanza tunaenda kulisoma fungua Biblia watoto wale wote walio na Biblia zao. Fungua tusome fungu moja kuhusu kumtegemea Mungu. Ni fungu zuri sana. Ni kitabu cha Ayubu 22 na mstari ule wa moja. Linasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyo kujia. Watoto tumjue sana nani? Ndivyo mema yatakavyo tujia. Fungu letu la pili linasema hivi wa Filipi mbili na mstari wa 15. Linasema hivi 
wa Filipi mbili mstari wa kumi na tano mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopo kilichopotoka ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu watoto wote mpate kuwa wana wa nane wa Mungu. Kwa hiyo tumeona ya kwamba tunapaswa tumjue sana Mungu lakini leo nataka niwaambie baada ya kumjua sana Mungu na kumtegemea kuna watu wengine unatakiwa nao uwajue sana. Ni kina nani hao? Kwanza uwajue vizuri wazazi wako au walezi. Pia unatakiwa ujue wanakoishi. Halafu ujue mnasali kanisa gani la wasabato wapi lakini mnakosali? Sasa watoto leo nitawapa kisa cha mtoto mmoja. Wangapi wanapenda kusikia kisa? Asante sana basi. Katika mji fulani kulikuwa na familia moja walikuwa masikini, masikini sana sana. Ukiangalia nyumbani kwao hawana kitu chochote. Ukiwaangalia watoto nguo zao, chakula cha shida basi yule mama na baba wakasema hivi jamani humo ndani hatuna kitu ngoja tuende tutafutilize vibarua yule baba akaenda na vibarua vyao wakasema tutakuwa tunafanya usiku tu ili mchana tukae na watoto wetu nyumbani basi yule mama anaondoka usiku anaenda kiwandani anafanya usafi kwenye kiwanda fulani na baba naye anaenda anafanya usafi mahali fulani watoto wanalala walikuwa na watoto wawili wangapi wawili basi siku moja yule mtoto mkubwa akasema hivi mm, sisi tuna shida sana hapa nyumbani kwetu wazazi wetu wenyewe wanahangaika sisi tunabaki mimi nitakuwa naenda na mimi nikatafute kazi yule mtoto akaenda mpaka kule station station ambako kuna pita gari ya moshi akafika kaomba naomba kazi wakampa kazi na kazi waliompa ilikuwa kazi ya kusafisha mabehewa yale matreni yanapokuja usiku yakipaki pale kabla ya kuanza safari mabehewa ni machafu basi yule mtoto anaingia anachukua ufagio anafagia anafagia baadaye analipwa hela kidogo basi mama na baba wakienda kiwandani kufanya kazi usiku huyo mtoto mkubwa na yeye anasema ngoja niende kule kwenye station ananyatia anamwacha mdogo wake yule amelala wote walikuwa wavulana basi siku moja yule mdogo akawa amelala baada ya kusikia mtu anatembea akafungua macho akamuona ni kaka yake akamuuliza kaka kwani wewe unaenda wapi akasema ninaenda we lala tu nitarudi tu sasa hivi mm, utarudi tu sasa hivi twende wote akasema aa wewe usinifuate we lala tu kesho mimi tutaenda wote leo lala basi yule mdogo akangangania na mimi na mimi na mimi twende wote twende wote yule mkubwa akasema haya basi inuka twende lakini ujue mama na baba wameenda wapi kule kwenye kazi wamebaki tu wenyewe hapa ndani wakafunga nyumba yao wakaanza kwenda walikuwa na kibaskeli fulani kibovu yule kaka akaanza kukiendesha akampakia mdogo wake kwenye mgamba wanaenda wanaenda wapi Station walipofika ulikuwa usiku kumbukeni ni usiku na wale wazazi wanafanya kazi haraka wawahi upesi ili mchana wabaki na watoto wao walipofika kule station yule mkubwa akaanza kuingia kwenye mabehewa anafagia hilo behewa liokuwa treni imesimama akafagia akafagia sasa yule mdogo alikuwa na usingizi maana aliamka tu usingizini baadaye yule mdogo akasema hivi ngoja niwe naangalia angalia na huku kuna nini huku basi yule mdogo akaanza kutembea anaangalia kwenye mabehewa anaenda anaangalia kwenye mabehewa mwenzie anaendelea kufanya nini kufagia he akatembea kumbe ameenda mbali kidogo baadaye akaona behewa limekaa hapo akasema hebu niingie humo ndani linaangazi kama hapa akaingia ndani alipoingia hapo akalala usingizi ndani ya behewa akalala akalala usingizi maana alichoka sana kaka yake anaendelea kufanya nini kule kufagia. Kabla hajaweza kuamka alishangaa naona mtikisiko tiki 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 tiki. Akasema nini? Aliposhtuka, treni kumbe linaondoka. Chiki chiki chiki. He, akaangalia, sasa nifanyeje? Chiki. 
Hajangalia vizuri. Chik 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 chik. Treni kakazana. Chik 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 chik. Oo chik chik chik. Linaenda na yule mtoto anaenda. Oo akaanza kulia. Mama wangu, mama wangu mimi. Mama wangu, mama wangu. Jamani, jamani, mnishushe. Nani anamshusha? Treni likaenda, likaenda, likaenda mbali kabisa watoto. Likamchukua mbali. Ungekuwa wewe ungefanyaje? Likaenda tu hivi naongea linaenda tu. Likaenda likaenda. Likakata milima linaenda. Likakata mabonde linaenda. Mwisho likafika kwenye mji mkubwa. Hiyo ni kesho yake. He, akashuka, akaanza kutembea. <laughs> Anatoa macho. Sasa huku wapi? <laughs> mama wangu mimi mama wangu. <laughs> Ana oh, mama wangu baba wangu. Baadaye akaona mti, akasema acha nikae hapa kwenye mti. Akaenda, akakaa hapa kwenye mti. Akasema mama wangu. Mama wangu uko wapi? Mimi nitarudije nyumbani? Ma, alipokaa hapo baadaye akasema nikilia sana hata inisaidi ngoja tu ninyamaze. Uliwahi wewe kulia mpaka mwisho kasema sasa ni nyamaza basi watoto niwaambie alipokaa hapo njai na uma atakula nini sasa akanyanyuka akaanza kutembea akatembea 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 akafika mahali akakaa chini nguvu hazimo akasema nitafanya nini sasa baadaye alipoangalia kumbe ni karibu na hoteli karibu na nini akawa amekaa pale alipotupa macho hivi akaona mtu amepakuliwa chakula kizuri mboga ubwa ubwa kila kitu kwenye sahani akatazama akasema jamani yule mtu anataka kula chakula kizuri yule mtu alipoanza kula aliposhika hivi anaanza kula yule mtoto na yeye akachukua mkono wake akapeleka lakini hamna chakula akachukua Alipoweka mdomoni na yeye akachukua akaweka mdomoni. Yule mtu anachukua na yeye anachukua anaweka mdomoni. Baadaye yule mtu alivyoangaza, "He, anaona mtoto. Anaona mtoto anachukua, anakula." Akasema, "Ha, yule mtoto anafanya nini?" Akasimama, akamwita, "Hey, hey, hey, njoo." Akaja akamwambia, "Njoo ule kichakula." Akala, alifurahi. Akasema, "Asante." Akamuuliza, "Wewe unaitwa nani?" "Mimi naitwa Saru." "Nani?" Saru mama yako anaitwa nani? Anaitwa mama wangu. Aha. Na baba? Baba wangu anakaa wapi kule? Wapi kule nyumbani? Anaitwa nani? Baba wangu. Ha, hamjui baba yake. Nyinyi watoto, mjue sana Mungu, lakini pia umjue sana nani? Baba yako na mama usiseme tu mama wangu lazima ujue jina la mama yako baba yako au mlezi wako anakaa wapi lazima ujue hadithi yetu inaendelea ili ishe haraka inasema hivi baadaye yule mtoto yule kijana akasema hivi mm, huyu mtoto hajui kwao labda ni mtoto tu ambaye ni yatima wacha nimpeleke kwenye kituo cha kulelea yatima akampeleka huko alipomfikisha wakampokea wakampenda alikuwa mtoto mzuri unajua alikuwa na miaka mitatu tu na nusu hajui mama yake eti jamani lo hivi wewe unamjua mama yako ni nani leo na watuma nenda nyumbani kama umjui mama yako muulize eti mama jina lako nani akwambie jina lake basi akakaa huko kwenye nyumba ya watoto yatima siku moja akaja mtu kumbe ni tajiri akaja akasema nataka kuchukua mtoto ni mle wakamchukua huyu saru wakaenda naye kumbe ni matajiri wakamlea akasoma shule nzuri akasoma akasoma akafika kiwango cha juu miaka ishirini na mitano watoto hajamuona mama yake wala baba yake baadaye akasema lazima nimtafute mama yangu hivi mama wangu na baba wangu uh, siwezi kujua wako wapi maana kwao hapajui siku moja akaamua kwenda kuwatafuta aliwatafuta mwisho akafika kwao akastukia mama mmoja mzee kikongwe anakuja alipomuona akasema saru akamkumbatia wao saru mama yake akasema kwamba oo nilipoteza watoto wawili kaka yako alipotea siku ile anas, a, nilisikia kwamba alikuwa ameenda na mdogo wake kumbe alidumbukia kwenye shimo akiwa anamtafuta mdogo wake akazama kwenye maji akafia huko lakini mwisho akampata Saru na mwisho Saru alikosha ana cheo kikubwa akamtunza mama yake na sasa mama yake anaishi maisha mazuri uzeeni hmm, watoto umjue mama yako jina lake 
haya tutaimba wimbo wote tuimbe wimbo mnaimba nyuma yangu namba nane nyimbo za watoto za kitabuni za kanisa unasema hivi naimba mnafuata Yesu anitaniwekianga wote Kunga siku zote Kwa njia zote kumpendeza Popote nilipo Kianga kianga anitaniwe kianga 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 ni kianga kwake Yesu anitaniwe kianga kunga siku zote Kwa njia zote kumpendeza popote nilipo Kianga kianga anitaniwe kianga Kianga kwa Yesu. Mpende sana Mungu. Mjue sana baba na mama jina lake. Ujue nyumbani kwenu. Ujue wewe ni Adventista wa Sabato. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, watoto hawa wazuri umewaita wawe kianga. Wakaangaze kwa watoto wengine wamjue Yesu. Wabariki wawe mawakili wazuri wa miili yao. Wampende Yesu. Siku ya leo kumtegemea Yesu ndio jambo kubwa. Watoto wamtegemee Yesu kama huyu mtoto Saru angemjua Yesu angemuomba lakini yeye alikuwa analia tu mama wangu mama wangu naye hakumjua mama yake saidia watoto wadogo wamjue mama wamjue baba lakini zaidi wamjue Yesu katika jina lake Yesu amen Mungu awabariki sana Oh, oh, oh.
Yesu asifiwe. Leo ni siku ya msisitizo wa idara ya huduma za wanawake katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na ni Sabato maalum ikiwa ni Sabato ya pili ya mwezi wa sita Katika kalenda ya kanisa la Waadventista wa Sabato tuna Sabato kuu tatu ambazo huduma hizo zina angukia chini ya idara ya huduma za wanawake na pia zinaendeshwa na wanawake wenyewe ndio maksudi ya siku hizo maalum na leo pengine tuone sabato ya kwanza ya mwezi wa tatu tunaelewa kwamba ni siku ya maombi ya huduma za wanawake katika dunia nzima. Lakini sabato ya pili ya mwezi wa sita ni msisitizo wa idara. Na sabato ya nne ya mwezi wa nane ni siku ya uh, kusimamisha ukatili au ku, kukemea ukatili. Na hivyo leo tuko katika sabato hii ya pili ya mwezi wa sita 
ambaye ni siku ya msisitizo wa idara. Nini kinasisitizwa katika sabato hii? Sabato hii ni maalum sana kusisitiza na kuelimisha juu ya uwepo wa idara hii katika kanisa la Adventist wa Sabato. Kwa nini idara ya huduma za wanawake? Kwa nini iwepo? Na inafanya kazi gani? Ina malengo gani? Ina majukumu gani? Goli lake ni nini? Na kwa sasa hatuko kwenye semina lakini ni vizuri ufahamu kwamba idara hii ina malengo makubwa matatu. Moja ni malezi ya wanawake wote ndani ya kanisa. Na malezi ni pamoja na usomaji wa neno la Mungu, ni pamoja na maombi, ni pamoja na kusoma vitabu vya roho ya unabii, ni pamoja na uh, kusimamia swala la uamsho na matengenezo. Lakini kusudi la pili ni kuimpawa, kuwezesha kuwezesha. Na hapo ndipo tunapata yale mafunzo yanaitwa mafunzo ya uongozi wa wanawake yako katika ngazi kunne lakini kusudi la tatu na la mwisho ni uingilisti na hivyo leo hubiri la siku ya leo lina kichwa kinachosema upendo wa ajabu wa Mungu upendo wa ajabu wa Mungu na tuombe Baba yetu Mungu mtakatifu, baba unayetupenda upeo, wewe ambaye ni pendo. Tunaomba utamalaki mahali hapa, uzungumze nasi. Roho wako mtakatifu atuelimishe juu ya upendo huu wa ajabu. Na sote tuweze kuakisi upendo huu katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Upendo wa ajabu wa Mungu. Wokovu una sehemu kuu mbili. Wokovu una sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza unaanza na Mungu mwenyewe. Ni kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili ya mwanadamu. Ni kitendo cha Mungu kumtoa Yesu Kristo afe ili mwanadamu mwenye dhambi achukue haki ya Yesu aishi milele. Huu ndio upendo wa Mungu na ndio injili. Injili maana yake ni habari njema ya wokovu kwa wenye dhambi. Upendo wa Mungu kwa wanadamu ndio sehemu ya kwanza ya wokovu. Unaanza na Mungu mwenyewe. Na hii ni sehemu ya muhimu sana. Sehemu hii isipoeleweka Mengine yote yatakuwa kama maigizo. Lakini upendo wa Mungu ukieleweka vizuri kwetu, tukaupokea. Basi Ukristo wote unajikita hapo. Tutaitikia na tutaishi. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kwa lugha za kitaaluma na za Kiingereza wanasema hii sehemu inaitwa objective salvation wokovu ambao unatokana na Mungu mwenyewe lakini sehemu ya pili ya wokovu ni mwitikio wa mwanadamu kwa upendo wa Mungu ni mwitikio ni response ambayo pia tunaita subjective salvation hizi sehemu mbili ndio imebeba dhana yote ya wokovu maana hata tunapoanza hatua baada ya kuitikia upendo wa Mungu tutatembea katika suala la utakatifu tutatembea katika kukulia wokovu tutaendelea kujifunza upendo wa Mungu tutaendelea kuishi maisha matakatifu mpaka Yesu atakapokuja akitukuta bado hizi sehemu kuu mbili tumekaa ndani yake vizuri basi tunaokolewa glorification tunakwenda mbinguni Upendo wa Mungu wa mwanadamu ni sehemu ya muhimu sana. Upendo huu unaitwa agape, upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Na sisitiza ile sehemu ya kwanza. Agape ni upendo usio na masharti. Ni upendo ambao Mungu anatoa kwa mtu asiyestahili. 
Biblia inasema alitupenda tulipokuwa tungali wenye dhana. Kwa hiyo hakukuwa na kitu chochote kizuri kilichomvutia Mungu kwa upande wetu. Isipokuwa kwa mpango wake wa ajabu upendo ambao ndio unamwelezea Mungu, Mungu ni pendo. Ulimfanya akamtoa mwanawe Yesu Kristo. Katika sehemu hii mwanadamu hahusiki na chochote. Upendo huu kama nilivyosema ukipokelewa vizuri basi Ukristo unakuwa halisia. Mtume Paulo akasema katika fungu kuu ambalo limesomwa siku ya leo. Wakorinto wa pili sura ya tano, mstari wa 14 sehemu ile ya kwanza. Paulo anasema kwa maana upendo wa Kristo watubidisha. Hili neno la tubidisha Paulo amechagua kwa umakini mkubwa sana. Ni neno linaloonekana mara 12 tu katika agano jipya. Likiwa na maana kama kusongwa, upendo wa Kristo unanisonga. Lina maana pia ya kuzingirwa, upendo wa Kristo umenizingira. Yaani nikigeuka huku ni upendo wa Kristo, nikigeuka huku ni upendo wa Kristo. Siwezi kufanya vinginevyo. Lakini pia inabeba maana ya kutekwa, kukamatwa na kutekwa, kutokuwa na uwezo wa kufanya tofauti. Ndio maana ya neno hili watubidisha. Asili ya neno ina maana zote hizo. Lakini pia ina maana ya kutokuwa na uwezo wa kuzuia. Kuziba pande zote. Limetumika pale ambapo wale waliokuwa na mtesa Stefano waliziba masikio yao. Wasisikie chochote. Waendelee kumpiga Stefano mawe. Wanaziba pande zote. Tukileta katika a uh, hii sehemu ya upendo wa Kristo watubidisha. Maana yake upendo wa Kristo unatuziba kila upande kiasi kwamba hatuwezi kufanya vinginevyo kinyume nayo. Ukitaka kufanya uzinzi upendo wa Kristo unakubidisha hapana Mungu hapende. Ukitaka kuiba upendo wa Kristo unakuzuia hapana. Upendo wa Kristo unatubidisha. Lakini pia maana kubwa ambayo Paulo ametumia katika waraka huu wa pili wa Korinto tano mstari wa 14 anamaanisha upendo wa Kristo unanitawala unatutawala unatudhibit upendo unatusukuma unatubidisha upendo huu wa Kristo upendo huu wa ajabu ndio uliomfanya Sauli akabadilika akawa Paulo piga hiyo picha huo upendo ndio msukumo ambao ulimfanya Sauli aliyekuwa anaenda kuwatesa wa Kristo aliyekuwa anawatesa wa Kristo aliyekuwa adui mkubwa wa Kikristo lakini kwa kukutana na upendo wa Mungu akageuka mara moja na kuanza kumpenda huyo Kristo na kuanza kumhubiri huyo Kristo huo ndio upendo ambao Paulo anasema upendo wa Kristo watubidisha ni upendo ambao unamfanya Paulo kusema maneno hayo katika wa Filipi sura ile ya nne mstari wa saba. Paulo anasema akielezea huo upendo wa Kristo anasema na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote zitawahifadhi mioyo yenu katika Kristo Yesu. Paulo anaandika hilo fungu Anawaandikia watu ambao wanapitia misukosuko. Lakini mwenyewe anaandika yuko gerezani. Lakini anaandika habari ya amani ya Mungu, amani itokayo kwa Mungu. Upendo wa Kristo ulio ndani yake ulimpa uwezo wa kuwa na amani katikati ya changamoto. Amani katikati ya vikwazo. Amani akiwa gerezani, kifungoni. Huo upendo unampa Paulo joy. Kiswahili hakuna neno zuri. Joy sio furaha. Furaha ni happiness. Lakini joy inataka kufanana na amani. Unapitia vikwazo. Lakini upendo wa Kristo, Kristo kuwepo ndani yako inakupa hali ya kustahimili na unajisikia kuwa na amani na maisha yanaenda. Upendo wa ajabu wa Mungu. Upendo wa ajabu wa Mungu. Ni nguvu ya kustahimili yote 
kwa ajili ya Kristo. Tunapokuwa na upendo wa Mungu, huo wa ajabu, tuna uwezo wa kustahimili yote. Ni nguvu inayembadili mtu kutoka tabia yake ya zamani kuwa na tabia mpya ya Kristo. Upendo wa Mungu unaweza kufanya hayo. Katika Waefeso moja mstari wa nne, Paulo anaandika Mungu alituchagua katika yeye kabla ya misingi ya dunia. Na akadhihirisha kwetu kwa kumtoa Yesu Kristo. Sasa huwa upendo wa Mungu ili utofautishe na upendo mwingine wa kibinadamu. Upendo wa Mungu una asili ya kutoa. Ukiwa na huo upendo wewe utatoa. Maana si wewe ni Mungu ndani yako. Na Mungu ni pendo. Na Mungu kudhihirisha upendo wake alimtoa Yesu. Kwa hiyo upendo wa Mungu ukiwepo utatoa. Utatoa muda wako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utatoa mali yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Utatoa muda wako kumsaidia mwenye shida, mwenye majonzi. Utatoa, utatoa, utakuwa mtoaji. Huhitaji kuhubiriwa kutoa. Kwa sababu aliye ndani yako ndio chanzo cha kutoa. Ni pendo na ndiye chanzo cha kutoa. Nataka niwaeleweshe vizuri hii. Upendo huu wa Kristo tunapokuwa tuna respond tunapopokea tunajikuta tupende tusipende tunakuwa tu watoaji unatoa ni kama ni automatic hakuna mtu atakaye kuhubiria hakuna atakaye kusisitizia huhitaji kuhamasishwa utatoa utatoa nataka kuona mfano katika Biblia katika Luka 19 mstari wa kwanza mpaka tisa tunasoma kisa cha Zakayo Zakayo alipokutana na Yesu kumbuka alikuwa mtu za ushuru na unajua watu za ushuru kwa mtazamo wa Wayahudi waliwekwa kundi moja na wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka wakati huo wa Yesu akiwa duniani. Hawa watu za ushuru walikuwa wanafanya kazi chini ya serikali ya Kirumi ambao walikuwa wanatawala dunia. Na serikali ya Kirumi walichukiwa sana na Wayahudi. Wayahudi walikuwa hawapendi kabisa serikali ya Kirumi. Kwa sababu pia sababu moja wapo ni kuwafanya walipe kodi kulikuwa na kodi nyingi nyingi ambayo iliwafanya wawachukie sana lakini kwa nini wanawachukia na watoza ushuru kwa sababu watoza ushuru walikuwa nasaidia serikali ya kiume walikuwa nafanya kazi serikalini na wanakuja kwa wayahudi wanakuja kutoza kodi na hivyo walichukiwa na walikuwa naweka kundi moja na wenye dhambi lakini huyo zakayo alipokutana na Yesu kilichotokea ni nini kuna mahali Yesu alimwambia toa mali yako Hakuna. Yeye mwenyewe anatamka. Anasema nitatoa nusu ya mali yangu kwa ajili ya maskini. Wai amekutana na upendo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Anasema nitarudisha mara nne nilichodhulumu. Huyu ni Zakayo. Upendo wa kweli wa Mungu. Tunaongelea upendo wa agape. Unajua katika lugha za asili za Kiunani kuna aina nyingi za upendo. Kuna upendo kati ya mtu na mtu kama kati ya mzazi na mtoto. Kuna upendo kati ya ndugu na ndugu. Kuna upendo ule ambao ni kati ya jinsia tofauti. Hii yote sio maana ya upendo ninaoongelea. Na ongelea upendo wa agape wa Mungu. Upendo huo ndio ambao una asili ya kutoa. Ukiona wewe kutoa ni mpaka unganganizwe, uhubiriwe, uelewe hujatambua upendo wa Mungu. Sakayo anatoa nusu ya mali yake kwa ajili ya maskini. Huyo katika matayo nane, moja hadi nne, tunasoma kisa cha mwenye ukoma. Yeye naye alipokutana na Yesu, na Yesu akamponya. Yesu anamsoma moyo wake. Anaona automatically lazima atoe. Anampa maelekezo, nenda kajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka. Kama alivyoamuru Musa. Yesu mwenyewe Yesu mwenyewe ni zawadi kwetu. Galatia moja, hadi nne, Unasoma hiyo habari. Mama Jusi kwa kumpenda Yesu walimtolea zawadi. Upendo wa Kristo unatubidisha. Neno hilo agape, upendo huu wa agape 
ndio unaoongelewa katika waefeso tano mstari wa 24 25 na kuendelea pale ambapo mtume paulo anajaribu kuonyesha uhusiano kati ya kristo na kanisa kwa kutumia uhusiano kati ya mwanamke na mwanaume upendo wa Yesu upendo wa Kristo kwa kanisa lake Mungu aliwapenda wanadamu alipowapenda alimtoa Yesu Kristo na Yesu anakufa msalabani analinunua kanisa kanisa kwa kuona upendo wa Yesu kafara yake msalabani wadhambi wana respond wanaitikia ule upendo na hao wadhambi wanaitwa kanisa wanapokuwa wameitikia na kupokea upendo wa Yesu wanakubali kumfuata Yesu wanakubali kubatizwa wanakubali kumfuata sasa upendo huo Yesu Paulo ametumia neno hilo hilo la upendo wa agape ni aina hiyo hiyo ya upendo upendo unaopaswa kuwepo kati ya mume na mke pia unapaswa kuwa kama upendo wa agape kwa sababu huo upendo haumpendi mtu kwa sababu ya sifa fulani alizonazo unajua vijana wanapokuwa wanachumbiana kuna vitu vingi vinawavutia kama ni sisi wanawake tunapokuwa tunapevuka miili yetu inavutia tuna sura za kuvutia ni rahisi kupendwa na ni rahisi kuchanganya aina nyingi za upendo hapa lakini upendo wa Kristo ule ambao unapaswa kumunganisha mwanaume na mwanamke na kuishi maisha yote bila kuchokana ni upendo wa agape ni upendo ambao ni kanuni haibadilishwa haisumbuliwi na mazingira haipitwi na wakati wewe amezeeka ana sura mbaya ile kanuni ya upendo wa Kristo utaendelea kudumisha mahusiano yale kwa sababu ni upendo ambao hauna masharti ni upendo utokanao na Mungu na nataka upige picha kidogo matokeo ya huo upendo huwa ni utii wa hiari response inakuja tu automatically upendo huu unapokuwepo kuitikia hakuhitaji nguvu nyingi piga picha ya mke na mume na kwa sababu ya kadi tunavyoendelea kwa sababu ya dhambi kwa sababu ya mara nyingi kujitenganisha na Mungu ni rahisi labda uelewe huo upendo ninaoongelea pale ambapo hao watu bado ni wameoana hivi karibuni Nilitamani iwe project lakini naona upendo wa mke na mume Najaribu kuelezea vile ambavyo upendo wa Mungu unaambatana na utii wa hiari unaambatana na kitu ambacho kinatokea ndani kwa hiari unafanya na wewe kwa kupenda kwa kufurahia piga picha ya mwanaume ambaye amesafiri pengine na watu wameoana hivi karibuni maana inawezekana kuna wengine wako kwenye ndoa hawajui hata maana ya upendo sasa nitumie mfano wa watu ambao wameoana hivi karibuni watu wanapooana mara ya kwanza ule upendo unakuwa dhahiri kwa hiyo huyu mume amesafiri na mke anajua mume wake anakuja siku fulani na wanawake walioko hapa watakubaliana nani kwamba unapokuwa unamsubiri mume wako unajua leo anatua labda airport au anakuja na basi fulani labda anatokea mbeya anakuja Dar es nataka upige picha ni maandalizi gani unafanya kuna jirani yote anayepasa kukwambia mpitie mume wako chakula hiki huwa anakipenda zaidi nani anakukumbusha kwa sababu ya upendo wa mume wako ha? Yesu analipenda kanisa na kanisa linaitikia kwa kumpenda Yesu na kumtii si ndio mume anapotoa ule upendo ambao Yesu anamaanisha Paulo anamaanisha ule upendo halisi unapoonekana matokeo kwa mwanamke ni response na inakuja automatic hutahitaji hita, kutumia nguvu nyingi hakuna mtu atakaye kuja kukumbusha kwamba mume wako anapendelea chakula fulani mwandalie wewe mwenyewe utaanda 
kwa sababu kuna upendo unakusukuma unajua mpenzi wako anakuja mazingira yatakuwa safi zaidi hata kama jana na juzi mlikula kawaida kawaida lakini siku mume wako anakuja utaandaa chakula kitakuwa tofauti unakwenda kumpokea vazi lako litakuwa tofauti utavaa vazi ambalo unawahakika linampendeza na nadhani hapa mara nyingi sana tunatumia nguvu nyingi hata wachungaji kuhangaika sana na suala la mavazi jamani ba na bangu ofupi eh hey, hey. shida shida hatuja wakita watu katika upendo wa Mungu hatujamjua Mungu yaani ukimjua Mungu hakuna atakaye kukumbusha kwamba hili vazi linampendeza Yesu au halimpendezi utafanya automatically itakuja kwa sababu Yesu ni mume wetu Yesu ni bwana harusi si ndio alikwenda kutuandalia makao alisafiri atakuja na tunamsubiri tunamsubiri tukiwa katika hali gani ni maandalizi gani tunafanya tunapokuwa tunamsubiri Yesu sasa anatuona yeye ni Mungu wakati wote anatuona je piga picha kwa huyo huyo mume wako aliyesafiri tuashumu ni yeye naye ana uwezo wa kukuona akiwa huko pengine atarudi mwezi ujao lakini toa weka picha akilini kwamba mume wangu asubuhi mchana jioni ananiona utavaaje utavaa mavazi ambayo una uhakika anafurahia pengine kuna vazi ambalo ukivaa mume wako anasema ah hilo vazi hapana alikupendezi Siamini kama utakuwa unavaa kama unampenda kweli kama unamtii kwa sababu anakupenda kwa sababu anakupenda utafanya kile ambacho kinamfurahisha kinampa furaha utafanya kumpendezesha sisi wote wanaume kwa wanawake hapa sasa tunatoka ngoma draw wote tumeolewa na Yesu Kristo Yesu Kristo ni mume wetu anatutazama asubuhi mchana jioni anatuangalia popote tulipo hata tukiwa gizani swali la msingi la kujiuliza Yesu anaponitazama anafurahishwa na nilivyovaa anafurahishwa na ninachokula anafurahishwa na ninachokunywa anafurahishwa na mahusiano yangu kati ya mimi na fulani maana kama akilini mwetu tunajua yuko mtu tunayempenda sana anayetupenda sana na sisi tuna respond kwa kumtii tutafanya yampendezaye hayo yatakuja automatically upendo wa ajabu wa Mungu upendo wa ajabu wa Mungu na hivyo mwanamke anapokwenda kumpokea mume wake atakuwa anajiandaa kuna vitu anafanya mwenyewe hata kumbushwa na mtu yoyote atafanya mwenyewe kwa sababu anajua mume wake anampenda sana na yeye anaitikia kwa kuti sasa ni vice versa kama kinyume cha upendo ni nini ukitoa chuki response itakuwa ni chuki matokeo ni chuki lakini ukitoa upendo matokeo ni upendo na uti na ndio maana katika mfano wa Yesu na kanisa ni Mungu alitupenda kwanza hivi katika mahusiano yetu wanadamu mwanamke kwa mwanamume ni nani anaanza kumpenda mwingine kwanza Siku hizi ni challenge kuanza hiyo swali kujibu inaweza kuwa changamoto Siku hizi inawezekana wanawake wanaanza Lakini tukirudi kwenye kanuni ya Biblia kwa mfano huo huo wa Yesu na kanisa Yesu Mungu alitupenda wakati hatujampenda Bwana asifiwe Hiyo ndiyo kanuni alitupenda kabla hatujampenda na upendo wake ulitupa bidii ndio hiyo Paulo anasema upendo wa Kristo watubidisha yani ule upendo na nafikiri ndio maana hata ndoa zinapoanza mambo ni mazuri kwa sababu mwanaume ana ule upendo wa dhati upendo upendo lakini ule upendo unaanza kuchuja kadri kadri umri unavyokwenda si juu kwa nini kwa sababu yawezekana si upendo unaotokana na Mungu lakini ule upendo wa kwanza watu hawana migogoro sana katika mianzo mianzo ya ndoa wengi hawana migogoro kwa sababu kuna upendo ambao matokeo yake ni uti wa hiari ni upendo na uti wa hiari ni automatic yani inakuja tu 
lakini upendo unapotoweka then hapo ndio mwanzo wa migogoro mingi leo tunakumbushwa kwamba Mungu alitupenda na huo upendo wake ni wa ajabu unapita fahamu zetu ni rahisi kumpenda mtu anayokupenda lakini unampenda adui anayekukimbia lazima huo upendo uwe wa kutoka kwa Mungu katika siku hii ya msisikizo wa idara tuna tunajifunza habari ya upendo wa Mungu kwa wanadamu na huo upendo tukishaelewa vizuri tutawapenda wanadamu wenzetu tutapendana sisi kwa sisi na mfano ulitolewa watunda la maembe unaweza kuwa na tunda zuri zaidi unalopenda sana lakini huenda maembe watu wengi wanapenda maembe tena maembe dodo si ndio maembe kila mtu anapenda watu wengi wanapenda maembe ni matamu hata nikiiba vizuri nakuwa na harufu nzuri kuna watu ambao kwa asili nimehama sasa nimetoka upendo wa Mungu na kuja application ya upendo wa Mungu kwa wanadamu maana tukimpenda Mungu automatically tutapendana sisi kwa sisi na tunapokuja kwa sisi kwa sisi kuna watu ambao ni rahisi kupendeka wanapendwa kirahisi sana ni kama maembe kila mtu anamkimbilia ni rahisi kuunda marafiki hawa watu ni kama maembe au matunda mengine unayopenda Parako wa kwanza Yohana 4:11 anasema wapenzi ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi imetupasa na sisi kupendana Lakini kuna tunda lingine tulipokuwa Uganda mwaka huu mwanzoni Mkurugenzi wetu wa General Conference alipokuwa anahubiri alitoa mfano wa hili tunda Hili tunda linaitwa durian Durian Labda ni tunda nimetafuta hata Kiswahili yake sioni nikagundua huenda ni kwa sababu halipo katika nchi inapatikana mashariki ya Asia Na hili tunda sifa yake kubwa ina harufu mbaya sana Yaani ina harufu ambayo haivumiliki Lakini hili tunda kwa ndani ukifanikiwa tu ukapasua kule ndani kuna ile ndani sasa ya tunda kile ambacho sasa unakula ni tamu sana sasa mkurugenzi wetu akasema akaeleza sifa ya hiyo durian na akasema kwa sababu ya harufu yake mbaya huwezi kukuta wanauza kwenye hoteli huwezi kukuta inasafirishwa hata na ndege maana wateja wote watakimbia hiyo ndege Huwezi kuweka nyumbani watu watakimbia nyumba yako. Ni harufu moja mbaya. Sasa huyu mkurugenzi akasema siku moja nikajikaza. Nikashika pua yangu. Nikajikaza nikachukua lile tunda la dadi. Nikaweka pneumoni. Akasema nilijisikia kana kwamba niko mbinguni. Ni tamu hujawahi iona. Anasema hakuna tunda damu tunda ambalo ni tamu duniani kama hilo tunda. Somo ni hili. Kuna watu wako kama durian. Yaani si rahisi kupata marafiki. Hawapendeki. Ni watu ni kama wanamiiba. Ni rahisi kukosa marafiki kabisa. Watu hawa wapo. Na wapo hata katika kanisa wapo. Lakini tunaambiwa hivi. Hawa watu ndani yao. Hapa ni nje tu yawezekana tunaangalia katika mazingira ya nje upendo wa ajabu wa Mungu ndani yangu na ndani yako unatubidisha kuwakaribia hawa watu kuwa karibu nao tukiwa karibu nao tutagundua mambo mazuri walio naye ambayo tusingegundua ikiwa hatujawa karibu nao Mungu anahitaji upendo wako uambukize mtu mwenye tabia za durian na ni vizuri umombe Mungu akubadilishe wewe unajua huyo mama aliyeonja durian 
durian iliendelea kubaki durian haikubadilika ili huyo mama aweze kula hilo tunda ilibidi yule mama afanye maamuzi magumu na kusema ngoja nifunge pua ili nivumilie hiyo harufu isije ikasumbua nikashindwa kula ili niweze kula Mungu anahitaji mimi na wewe tubadilike Usimtafute durian ni nani Chukulia kama wewe ndiye durian Lakini upendo wa ajabu wa Mungu unatubidisha unafanya kutubidisha kudhihirisha hiyo tabia ya Mungu katika mienendo yetu ya kila siku ikiwa tulikuwa na namna ya kutokupendwa na watu hebu tumuombe Mungu atusaidie tuwe na upendo wa kweli wa Mungu ambao utajidhihirisha katika tabia zetu katika mienendo yetu upendo wa Kristo ndani yangu utanifanya kuwabadilisha akina duria na kuwasaidia kuona uzuri wao maana watu katika mazingira ya nje wanaweza kuonekana ndivyo sivyo lakini huenda wana upendo wa Mungu ndani yao ni vizuri uelewe kwamba Mungu amemumba mwanadamu kwa sura yake na kila mwanadamu ana kipengele fulani cha sura ya Mungu bwana asifiwe sana hata hawa kina duria ndio maana kwa ndani ni tamu ni sehemu ya sura ya Mungu na kama ni hivyo tunaitwa wote kupendana wote kupendana upendo wa Mungu utatulazimisha utatutawala utatuhimiza kuwapenda hawa watu kisa kimetolewa cha mtu anaitwa Mark na Suzana Suzana ni kipofu akiwa na umri wa miaka 34 kwa namna fulani ni kama vipimo vilikosewa ikaonekana kama atakuwa kipofu miaka yote <coughs> lakini kipindi hicho cha upofu wake alikuwa hawezi hata kuona uso wa mme wake ambaye anaitwa Mark lakini Mark ni mcha Mungu ana upendo wa Mungu na huo upendo ulimbidisha kumsaidia mke wake kwa karibu alikaa karibu naye alimtia moyo alimwambia bado Mungu anampenda alimwambia bado na mimi nakupenda aliendelea kumtia moyo upendo wa Mark ulimfanya ajitoe niliwaambia upendo matokeo yake ni kutoa na Mark alitoa muda wake wakati mwingine anachelewa yeye kwenda kazini anaamua kumpeleka mke wake kazini ambaye ni kipofu anatembea naye anamfikisha kazini anarudi ndipo anaenda yeye kazini kwake ali sacrifice kwa nini kwa sababu ya upendo na alijua maisha hayataendelea hivyo kila siku maana ikabidi atengeneze njia ya kumwandaa kisaikolojia mke wake kwamba ikatokea akafa yeye huyo mwanamke atakuwaje akaamua kumfundisha namna ya kujitegemea lakini kwa mwanzo huo haikuwa rahisi Suzana hakupokea kiraisi alimwambia naona kama unanisaliti Mark ile neno lilimchoma sana akamwambia hapana akazidi kuwa karibu naye akaamua kumtambulisha kwa watu wenye mabasi ambao wanaelekea katika njia ya kwenda kazini kwake. Akaamua kwa kila siku anahakikisha amemsindikiza paka kituo cha basi. Anakwenda kazini, anarudi na kila siku anafanya hivyo. Na akafika mahali akajifanya kama hayuko naye ili Suzana aweze kujitegemea. Akishamuelekeza pa kwenda ni hapo, ana uwezo wa kwenda na kufika hapo kwenye basi. Yaani ana uhakika hapo ni salama. Basi likija litamkuta salama. Basi anajifanya ameondoka. Suzana anakaa anajua anasubiri basi peke yake. Lakini Mark yuko pale anasubiri paka akishe basi limekuja. Likija anamwona mke wake anapanda kwenye basi, akishapanda anamsindikiza na busu. Zuri. Sasa siku moja driver wa basi akamwambia Suzana una bahati sana. Yaani ninakuhusudu. Suzana akashangaa. Nani anaweza kumhusudu mwanamke kipofu? Akamuliza una maana gani? Akamwambia lazima utakuwa unajisikia vizuri. Kila siku ninapopaki basi hapo. Ninamwona mwanaume amevalia tanashati. 
anahakikisha anakuangalia mpaka upande basi. Halafu ndipo na yeye anaondoka na anakubusu kwa nyuma, sijui anabusuje. Lakini hicho ndio kisa kimeelezwa hivi. Huu ni upendo wa mume wa Suzana kwa mke wake Suzana. Upendo wa Kristo ulimbidisha kufanya hayo yote. Upendo wa Kristo utatusaidia kujitoa kwa ajili ya wengine. Upendo wa Kristo utatupatia bidii. Kama kanisa kazi kubwa hapa duniani ni kudhihirisha upendo wa Mungu kujali mahitaji ya wengine. Upendo wa Mungu huangaza na haufichiki. Upendo wa ajabu wa Mungu haufichiki. Kama kanisa tumepewa wito wa kupokea huo upendo wa ajabu. Huo upendo tukiupokea tukajua ni nani ametupenda. Ni nani ametuita? Tuko kwa makusudi gani? Pumzi nanayovuta ni ya nani? Kuishi kwangu hivi ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya Kristo. Tukijua hivyo, tutaweka bidii. Upendo huo utatubidisha. Utatupatia juhudi za kumpendeza yeye. Bwana asifiwe sana. Tutakuwa na juhudi za kumpendeza Yesu. Tutakuwa na juhudi za kufanya mambo bila kukumbushwa, bila kuhamasishwa. Upendo wa Kristo Paulo anasema unanibidisha. Paulo ukisoma maisha yake baada ya kuongoka, amepitia misukosuko mikubwa sana. Lakini hata siku moja hajatetereka. Hajaonyesha kupungua upendo wake kwa Mungu. Hajaonyesha kurudi nyuma kwa namna yoyote ile akiwa gerezani anaandika barua ya kuatia watu moyo furahini katika Bwana be joyous be joyful sio be happy kwa sababu mazingira ya nje yanaweza yasikupe namna ya yasikuhamasishe kufurahi lakini upendo wa Mungu ndani yako utakupa joy utakupa peace na ndio maana anasema ni amani ipitayo fahamu zetu unatokana na upendo wa Mungu Mungu kuwa katika mioyo yetu ni ombi langu katika siku ya leo kwamba Bwana atuangazie huo upendo wake uweze kuwa sehemu ya maisha yetu. Tuishi maisha kama watu wanaotarajia mume wao kurudi hivi karibuni. Piga picha ya kwamba na namsubiri mume wangu ambaye amesafiri. Mume ninayompenda, ninayempenda. Maana kuna wengine huenda hawatendani. Lakini kanuni ya Mungu Upendo kati ya mke na mume ni upendo unaodumu, hauchuji wakati wowote. Upendo wako ukichuja hautokani na Mungu. Yaani mtafute huyo Mungu akupe upendo wa kweli. Na huo upendo utupatie bidii ya kuishi maisha yanayompendeza, ya kufanyana kama watu wanaopendana, kama ndugu, tuweze kujaliana, tuweze kusaidiana, tuweze kuombeana kwa sababu wote tu wasafiri na wote tunamsubiri mume wetu Yesu Kristo. Kama kanisa unachukulia ni mtu mmoja tu. Sisi wote ni mtu mmoja ni mwanamke ambaye anamsubiri bwana wake Yesu Kristo ambaye ameenda kutuandalia makao. Lakini huyo bwana Yesu anatuangalia wakati wote. Na hivyo iwe ombi letu kwamba Mungu nisaidie Aida naonekana na watu zisionekane na watu lakini mbele ya macho yako niwe safi. Mbele ya macho yako nidhihirishe ya kwamba nimeitikia upendo wako. Ninakutii, ninaishi maisha yanayokupendeza. Na kuna watu kama nilivyosema siku ya msisitizo wa idara ni pamoja na wanawake kuhudumu katika makanisa yote. Ni mpango wa kanisa katika ulimwengu mzima. Lakini utashangaa kuna watu wengine wanachuki wenyewe kwa wenyewe unapomchukia ndugu yako ni, ha, ni, ni, ni wazi haujui Mungu maana kumjua Mungu ni kupendana Mungu ni pendo na watu wanaopendana wanajua hata namna ya kureact mwingine anapokosea Bwana atusaidie mchana wa leo tuweze kudhihirisha huo upendo wa ajabu wa Mungu na hivyo nataka niwaalike wote ambao wanatamani kumjua Mungu zaidi kujua huo upendo wa Mungu kudhihirisha huo upendo wa Mungu katika maisha yao kama ni tamanio lako 
Simama pamoja nami tunapoomba. Tuombe. Mpendo wa baba yetu mwema, baba wa milele, tunapenda kukushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu. Tunajua ulitupenda wakati sisi tukiwa maadui zako. Tukiwa tunakukimbia kama Adamu na Hawa walipokuwa na kukimbia wanajificha katika bustani ya Eden. Lakini kwa upendo wako wa ajabu, upendo usio na masharti, upendo usio vutiwa na kitu chochote. Upendo huu uliwonyesha hata kwa kumfuata Adamu na Hawa na kuwauliza wako wapi. Na ndipo ukaweka mpango mzima wa wokovu. Na huo upendo ulidhihirisha kwa kumtoa Yesu Kristo, mwana wako wa pekee asiye na dhambi ile awe dhambi kwa ajili yetu. Na sisi tulio wenye dhambi tupate uzima wa milele kwa yeye. Huu ni upendo wa ajabu. Tusaidie kujua huo upendo. Tusaidie kuupokea huo upendo. Tusaidie kuishi huo upendo. Katika jina la Yesu bwana wetu. Amen. Tunashukuru sana kwa ajili ya ibada hiyo. Bwana apate kumbariki mchungaji Mariam. Na tunaingia katika kipindi cha maombi maalum. Kanisa la wa Advent wa Sabato duniani lina maombi ya siku mia moja. Na siku ya leo Jumamosi ni siku ya sabina tisa, juni kumina tatu. Na somo letu linasema uponyaji wa kiroho. Na ametumia fungu la Yeremia sura ya kumina saba, msura kumina nina yonasema Uniponye e bwana nami niponyeke uniokoe nami nitaokoka kwa maana wewe ndiwe uliye sifa zangu kitabu cha huduma ya uponyaji ama ministry of healing kwasa wa 76 sabina, sabina saba anasema yule aliyepooza ya kristo alipata uponyaji wa vyote roho na mwili alihitaji afya ya roho kabla ya furahia uponyaji wa mwili kabla ya kuponywa kwa maradhi ya kimwili Kristo ni lazima alete unafu katika moyo na kuitakasa roho kutokana na dhambi somo hili halitakiwi kupuuzwa wapo maelfu leo wanaoteseka kwa magonjwa ya kimwili ambao kama yule mwenye ukoma wanatamani kusikia ujumbe huu dhambi zako zimesamehewa mzigo wa dhambi pamoja na machafuko yake na tamaa yake isioridhishwa ni msingi wa maradhi yake hawawezi kupata nafu hadi watakapokuja kwa mponyaji wa roho amani ambayo ni yeye pekee awezai kuitoa itarejesha nguvu ya akili na afya katika mwili hebu kila mmoja wetu tunapoingia kwa huduma ya maombi tafakari mambo yafuatayo mara nyingi tunamuomba Mungu atuponye homa za kimwili tukishindwa kutambua kwa hitaji letu kuu ni uponyaji wa kiroho kwanza ndio maradhi ya kimwili ndio ni maradhi ya kimwili wakati fulani yanaweza kuhisiwa kuwa ni ya uharaka zaidi na kuelekea kuwa na maumivu zaidi kuliko dhambi zilizosamehewa maisha yetu lakini usifanye kosa Hakuna jambo lililo muhimu kuliko dhambi zetu kuondolewa kutoka ndani yetu. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote pamoja na afya ya kimwili. Lakini akapata hasara ya nafsi yake. Itamfaidia nini? Ni jambo gani jepesi kwako kumomba Mungu ponyaji wa kimwili au takaso kamili wa dhambi zako 
na nguvu ya kushinda dhambi hizo hasa dhambi zile uzipendazo je upo tayari kuvumilia uponyaji wa kimwili kwa kadri unavodumu kuwa safi kiroho kwa nini usimombe Mungu sasa hivi akuonyeshe hitaji lako la uponyaji wa kiroho leo kila mmoja tu atafakari ni dhambi gani ambayo unatamani Yesu Kristo akusaidie kukuonyesha ili apate kukuponya dhambi zako wengi tunaweza kulilia kuumia na kuteseka kwa ajili ya magonjwa na maradhi ya kila namna lakini tumesahau kuumia na kuteseka kwa ajili ya dhambi zinazotusonga na kutuzinga kama maisha yetu ushuhuda katika siku za mia moja za maombi yale ambayo watu wa Mungu wamekushatendewa anasema Mungu ameleta njia kwa baadhi ya hospitali za Adventista kupokea vifaa vilivyohitajika sana vya kujikinga ili kuatibu wagonjwa wa COVID-19 au ugonjwa wa coronavirus mikutano ya injili ya AWR kwa njia ya mtandao tayari imekwisha vuta mamia na maelfu ya wafuatiliaji wanaofuatilia mabili haya kwa hiyo siku ya leo tunaingia katika huduma maalum ya maombi kuombea mambo ma yafuatayo jambo la kwanza tuombea uponyaji wa kiroho kutoka kutoka katika dhambi na ubinasi na hali ya kiburi tulicho nacho jambo la pili tumwombee mwanamke mmoja jina alikutajwa ambaye anasimulia mapepo kwa zaidi ya miaka 15 jambo la tatu ombea kituo kipya cha kiadventista cha uponyaji wa uraibu kule Orlando Florida Marekani kinachosaidia mapambano dhidi ya kusambaa kwa dawa za kulevya itwa opioid ombea mamilioni wanaotamani kuachana na uraibu na mwisho usitombe usiku wa mwisho wa mikutano ya injilisti ya AWR kwa njia ya mtandao na wengi wamejisalimisha kikamilifu kwa Yesu na kwa ukweli mpya waliopata tutaomba kwa wale wanaweza tutapiga magoti tutaomba dada yangu ataanza na ndugu yangu atamalizia na hatimaye mwisho nitafunga kwa ombi la mwisho tupige magoti tupate kuomba Tuombe Tunakushukuru baba kwa kuwa umekuwa pamoja nasi umekuwa kiongozi wetu mkuu katika maisha yetu mpaka umetuleta tena masaha ya tunasema asante baba sana katu baba tunakuja mbele zako tukikumbwa msamaha wa dhambi zetu tumekutenda dhambi nyingi sana kwa kunena kwa kutenda hata kwa kuwaza tunaomba utusamehe zaidi ya yote tunakumba pia ukatusaidie ukatusaidie kuondolea kutuondoa viburi vyetu tuna viburi hatuna upendo kwa watu tunakuomba baba ukatengeneze ukatutengeneze tena tukawe na upendo maana upendo ndio kitu ambacho tukiwa nacho hata viburi hatutakuwa navyo kuwa pamoja nasi tunapokuwa tunako tunapokuomba ukatusaidie tuweze kupendana sisi kwa sisi ili hata tukatukomeze viburi vyetu baba tunamkabidhi mwanamke mmoja mikononi mwako ambaye amesumbuliwa na mapepo muda mrefu na wewe mwenyewe ndio unayemfahamu sehemu alipo mahali alipo na mwanamke huyo ni nani unamtambua baba kwa pamoja naye ana mapepo kwa muda wa miaka 15 sasa kama ulivyomsaidia yule mwanamke alikuwa anatukwa na damu baba tunakuomba ukamsaidie na huyu mwanamke ili jina lako lipate kutukuzwa kwa pamoja na watu wote katika jamii katika jamii yetu kwa ujumla katika familia pia katika taifa letu kwa pamoja nalo zaidi ya yote nikikushukuru kwa yote ambayo tunaomba kwa jina lako baba tunaomba amina haleluya haleluya mtakatifu mtakatifu betu na Mungu wetu unaishi mbinguni Tunashukuru sana kwa kwa wewe kwa katika maisha yetu kila siku. Tunashukuru pia kwa jinsi ambavyo ndugu yangu ameweza kuomba hapa. Naomba sasa naungana naye na kushirikiana naye kwa yote ambayo ameomba. Kikubwa zaidi tunaomba baba yetu Mungu wetu uweze kutuhurumia, uweze kutusamehe kwa jinsi ambavyo tulivyo na tubadilishe tabia zetu ili uweze kutusamehe dhambi zetu. Kikubwa zaidi tunakuja kwako tukiamini kwamba jina lako ni 
lina upendo mkuu katika maisha yetu. Hilo jina liweze kuwa mbalaka kwa kila mtu. Kuanzia tusoma siku ya leo ambayo tumeimalizia tume kipindi hiki, liweze kumbali kila mtu katika maisha yake ili tuweze kupata badiliko kubwa la maisha ya kiroho. Zaidi ya watu mwetu, tunakumbuka pia hali ya ugonjwa ambao ulikuwa unaendelea unaendelea katika dunia nzima. He Mungu baba yetu, naomba sasa watu wote ambao wanaumwa ugonjwa, naomba wanaathirika na ugonjwa uweze kuwaponya wapone kwa jina lako. Kikubwa zaidi Yesu uweze kuwa mponyaji mkuu. Pia tunakuja kwa ajili ya kwa shukrani nyingi ambayo inaendelea katika nchi ya Tanzania, watu wengi sana wanaendelea kufanya kazi zao kwa bidii, watu wengi sana wanaendelea kuabudu wewe na hata wengi wamekuja makanisani kwa kushukuru wewe. Naomba hiyo ibada ya shukrani iendelee kwa kila mtu. Pia tunakumbuka uongozi wa nchi ya Tanzania, uweze kuwabariki viongozi wetu kuanzia rais wa nchi ya Tanzania, baraza la mawaziri hadi viongozi wa chini wote wabariki kwa jinsi ambavyo unafanya. Kikubwa zaidi naomba malaika itawale katika nchi ili kusudi neno lako liweze kupata nafasi ya kuhubiriwa kwa kila mtu na kila sehemu ili jina lako lizokutukuzwe. Sasa wetu mungu wetu tutakumbuka pia kwa ajili ya ya kituo kikuu kilicho kituo kimoja ambacho kilikuwa kufurahia Marekani. Hicho ni kituo kwa ajili ya kuwasaidia, kuwafundisha, kuwaelekeza ni kuwaweka huru watu walio walio banwa, walio kuwa watumwa katika madawa ya kulevia katika hali ya ulaibu. Eh baba wetu mungu wetu, naomba hicho kituo sasa kiweze kuwa mbalaka kwa watu wote duniani. Kiweze kuwa mbalaka kwa watu ambao wanafuatilizia. Lakini pia naomba baba wetu mungu wetu uweze kuharibu, uweze kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanatengeneza madawa ya kulevia kwa, kwenye viwanda, wauzaji mmoja mmoja na watu wengine ambao wanafanya mpango huo hata wanaowaza kufanya hivyo vitu. Naomba wetu mungu wetu uweze kuhakikisha kwamba wanapata badiliko kubwa la maisha ya kiroho na kuangalia wewe Yesu kusudi waweze kuwa watu watifu na waweze kufuata sheria zako waweze kufuata amri zako na hatimaye siku moja waweze kuwa ni tunu katika uwepo wako wa mbinguni zaidi ya mungu wetu nakukumbuka pia kuna effort inayoendelea kutoka Marekani kwa ajili ya IWL mafundisho kwa njia ya Kiislamu naomba sasa watu wengi ambao wanafuatilia mafundisho watu wengi wanafuatilia baadhi mungu wetu naomba waweze kupata badiliko kubwa la maisha ya kilo waweze kubadilisha mfumo wa maisha wa kuangalia Yesu hiyo neema yako iweze kubadilisha moja moja lakini pia hata sisi ambao tumekutafuta wewe Yesu tumekujua tume tuweze kubadilika kikubwa zaidi tunaomba amani yake kutawala katika hii dunia na watu wengi ambao hawajakujua wetu Mungu wetu haya mafundisho yaweze kuwa mbalaka katika maisha yao ikiwa mbalaka katika maisha yao itawafanya wakujue itawafanya wajue kupenda kupenda wewe kufanya kazi hatimaye wataweza kuwafikia watu wengine ambao hawajakujua na jina lako litatukuzwa duniani kote. Zaidi bado tupo na ndaye maombi ya siku ya moja yaweze kuwa mbalaka katika watu wote wa dunia hii na watu wote ambao wanakufuatilia ili jina lako lizo kutukuzwa kote. Tukikabidhi kwa tukamini kwamba utaendelea kupoja nasi hata mtungaje pokuwa anaendelea. Eh hey, Mungu baba yetu, naomba leo huko mtakatifu aweze kutamaliki. Tuomba na kuamini kwa Kristo. Amina. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni. Watoto wako tumenyenyekea chini ya mbawa zako katika wakati wa sasa. Tunahitaji mguso ndani yetu. Tunahitaji uponyaji ndani yetu. Tunahitaji utakaso wa dhambi na makosa yetu tulio nayo. Uturehemu e Mungu wetu, usikie maombi yetu. Ninaomba Bwana wa mbinguni kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kila goti ambalo limepigwa na hata wale ambao wameketi, sikia maombi yetu. Kila mmoja unajua haja ya moyo wake. Tunahitaji kile ambacho Bwana utatenda kwa namna ya pekee kwa mguso wa pekee ikiwa kuna dhambi iwa yote ambayo kila nyakati tunyongonyeza na kutufanya kuwa dhaifu Bwana utondolee dhambi hizi na makosa haya ili hatimaye tupokee uponyaji wa roho na mwili huyu mama ambaye amesubiria mapepo kwa miaka 15 kama ambavyo mtumishi wako ameomba Bwana sikia kilio chetu kwa ajili yake umponye roho yake ili hatimaye nguvu za adui zisimsonge tena nina hakika ya kwamba kwa maombi ya watoto wako duniani leo mtoto wako sasa amefunguliwa kwa jina lako takatifu Yesu na sasa ameachwa huru milele zote baba wa mbinguni tunapojamaza wakati wa mchana ikima yako Kristo Yesu iwe na kila mmoja wetu utupatie nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda tupokee nguvu ya neema itendayo kazi ndani yetu kwa kwa tumomba ni kwa imani katika jina lako Yesu. Amina.
mchana wa leo Bwana akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili 
Bwana akuiniliwe uso wake na kukupa amani kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.